Và đây em đã có một cái sample về Đà Lạt City là có nhiều cái tính từ để mình diễn tả cái nét đẹp của một cái nơi và bất kỳ cái nơi nào thì khi các anh chị sử dụng gọi là Asian uh, places is will be make on your cases on your topic will be more interesting và lúc đó nó sẽ làm cho cái chủ đề của mình hấp dẫn hơn tại khi lúc đó là mình diễn đạt được nhiều từ hơn và cái ý lối của mình không có bị trùng lập nhưng lại những cái từ trong cái bài của mình hấp dẫn là cho cái sự mình cách đi đâu và tại sao và ở đây là Đà Lạt Đà Lạt is a semi romantic destination located in the central highlands of Vietnam and there are over 2,000 pillars in the Lạt and each with its own unique charm and beauty. Mỗi một cái nó đều có nét đẹp độc đáo riêng của nó. Most of these pillars come with gardens and offer big taking views of high property. Và mỗi hầu như là cái villa nó đều có vườn và có những cái nét đẹp làm cho người ta chán ngợp với những cái rừng thông này, values và những cái thung lũng. The scenery of this misty city, cái nét đẹp của thành phố Sơn Minh, một ngày bao gồm thời gian. Long Street Lake, Land Bank Lake, Trình Lam Lake, and it's not only majestic but also poetic and romantic. Nó mang một nét đẹp nâng hơn và lãng mạn. Every corner and destination they like make visitors want to capture the moment they stay and simply leave their marks there. À, khi mà mỗi một cái ngóc ngách, mỗi một điểm đến của Đà Lạt làm cho du khách người ta muốn có những cái khoảnh khắc ở đây, người ta sẽ chụp hình với những cái khu ảnh ở đây. Cũng không gian hoặc là đơn giản là để lại dấu tích của họ ở đây. À, từ trước anh cũng có trao đổi một số những tính tượng như là Flashing, Poetry, Magnificence, cái nét đẹp nó hùng vĩ, hoặc là Popular, nó nổi tiếng hoặc là nó đối với mọi người. Đó. Chỉ cần nghe tới đi du lịch thì cái điểm đến đầu tiên người ta sẽ nghĩ đó là ví dụ như là sẽ là đại lạc nhiều hơn hoặc là khi cái công ty thiết kế của được cái công ty mà thiết kế tour người ta cũng sẽ ưu tiên cái tour về đại lạc rất là nhiều structures homestay và một số dạng của eco tourism thì mình sẽ có dạng homestay nữa đó là nhà ở với cư dân và thường khai thác rất là triệt để đối với những foreigners à, những cái du khách nước ngoài mà đến nước của mình để chơi để tham một vài ngày đó, thì người ta sẽ giới thiệu cái môn homestay nhiều hơn còn mình là dân trong nước local locals thì những cái tourist company đó người ta sẽ hướng những cái gọi là sightseeing tour những cái tour mà chỉ ngắm cảnh thôi hoặc là nói về historical tour về những cái tour về lịch sử những cái tour về ngủ của mình đó hotel tourist and tourist destinations destinations architectures nó có một số điểm như là bãi điểm của đô đơn nó sẽ có những cái gọi là cái du lịch architectures những cái tốt kiến trúc độc đáo mà người ta đến để chiêm nghiệm không những cái nét đẹp ở đó mà còn là cái kiến trúc ở đó thì cũng là những cái gọi là khu vực của cái điểm đó và cũng trên có nhớ là em hẹn lớp mình là hãy suy nghĩ về cái nơi mà phải thích đi tại sao về đi trên mạng tourist như vậy có không ạ? Bữa trước cũng có nhắc nhẹ nhẹ mọi người là nhớ sẽ suy nghĩ xem sẽ cất đi đâu Inside outside Nó có thể là in our countries or you can go abroad if you want Where do you like to live? Sorry, where do you like to travel? Mình cất đi đâu Còn suy nghĩ về cái điểm cái điểm đến của một cái nơi nào đó trước thì khi các anh chị đọc các tài liệu về cái nơi đó thì các anh chị sẽ biết nè uh, I, I like traveling Mình có thể mở bài một câu là I like traveling, tôi rất là thích đi lực And if I have a chance to go somewhere, nếu như tôi có cơ hội tôi đi đâu đó I'd like to visit, thì tôi sẽ đi đâu đó một lần nữa yeah. Nên ví dụ này, I like traveling Và if I have a chance Yeah. Đó là cái mẫu câu các anh chị có thể buồn để mình có thể còn chỉ đạt là trước tiên là mình sẽ nói được cái khúc mà mình muốn đi đâu đó trước Rồi ví dụ như đi đến đó mình có thể ngắm những cái điểm check in nào, ngắm cái gì nó đặc biệt thì tùy từ nơi các anh chị đến đó Anh Vũ đang cho đi tới Nhà Trang City Khánh Hòa Đà Nẵng I, my favorite travel destination is Nha Trang City, which is a popular tourist attraction in Vietnam because all these stunning beaches now call rất là nhiều bãi biển. And while wow, welcoming people, I love having some day lunching on the beach or exploring the local market. em sẽ đọc một xíu về cái chuyện hay xong tiên quan quan có một cái gì đó cho mọi người thì, thì, thì không biết là có cái gì nó cũng nó lạ lạ cho nên em chuyển qua cái câu chuyện abroad thì mình nói nó sẽ dễ hiểu không Nha Trang truly is a destination that usually attract everyone Nha Trang thực sự đó là một cái điểm đến mà nó thu hút mọi người mọi người đến đây tôi thích dành cả ngày được nghỉ ngơi trên bãi biển và uh, exploring the local markets 
sẽ khám phá tất cả các khu chợ ở địa phương à, Tức là thích đi chợ Let's go Hoặc là mình sẽ có thêm một vài điểm check-in thêm nữa đối với nhà trường xây dựng What means of transport you like to travel? Mình thích đi lại bằng phương tiện gì khi mình đi du lịch ạ? Nhưng mà chỉ cảm ơn, ngô kỳ cảm What means of transport do you like to travel? Mình có rất là nhiều loại phương tiện hiện tại thì mình thích đi bằng phương tiện gì khi mình đi du lịch ạ? What means of transport do you like to travel? Ok, thank you for your suggestion, sample answer. À, em sẽ đọc lại những cái câu của các anh chị đang gửi về em nhé. I prefer driving because it allows me to stop and take in the scenery at my own pace and I also enjoy the freedom and flexibility that driving provides. Tôi thích lái xe bởi vì nó cho phép tôi có thể dừng hoặc là mình sẽ ngắm cảnh à, at my own pace. Là mình sẽ ngồi trong xe đúng không ạ? Mình ngồi trong xe mình ngắm cảnh. I also enjoy the freedom and flexibility that we're driving the ways. Tôi thích sự tự do cũng như linh hoạt mà lái xe nó đem lại đến cái câu mình biết cũng phụ kiện. Ờ, nó sẽ là biết một chút xíu. I enjoy the freedom and flexibility that we're driving the ways. Mình thích sự tự lại khi mà mình được lái xe và đi du lịch có thể mình tự định mình sẽ ngắm cái gì dừng lại ở đâu. Đó là một cái ý tưởng cũng rất là hay là đang nói về cars. Ở đây là dùng là driving thì em tiền cứu này thế này sẽ là cars. So I, I like driving by cars. Thế nên là tôi thích đi lại bằng xe Thôi, hoặc Hoặc là của chỗ chị Hồng Vân là I often buy tickets for food and service because it's fast, compact and cheap and when I go to a tourist destination I need to buy there and keep it warm in the home place Tôi sẽ tới một cái địa điểm nào đó tôi sẽ thuê xe mô tô bay và uh, keep it warm in the home place và mình sẽ khám phá hết những nơi xung quanh đó Và ở đây anh chỉ lưu ý về cái phần mình dùng chữ because thôi Because một cái là nguyên nhân tới kết quả đúng không? Nhưng mà khi đối với chữ because như thế này thì các anh chị lưu ý cũng giống như trong một quyết đó thường thường em cũng thấy các thầy cô biết nói là mình hay có ý tưởng sao rồi đó sao nhưng mà sao các anh chị quên để ý dấu câu của chữ because nhé vì thôi khi đứng ở chính giữa nó không có dấu phải phía trước đó cho nên các anh chị sẽ không có được điểm về phần viết trọn vẹn ở đây Nói thì nó không có liên quan tới dấu phải dấu chấm hết khi các anh chị nói đúng một cái ý nó sẽ dừng nó có cái hơi nhắc là nó đúng chỗ là được nhưng mà trong lúc các anh chị viết hoặc là các anh chị thêm một pháp thì đối với những cái từ đến keywords, những cái từ nói hoặc là nói về những cái course and reason đó, uh, nguyên nhân và kết quả cái results của mình thì chữ because sẽ nhắc lại khi đứng trên giữa không có dấu phẩy nha nó không có dấu phẩy và nếu như bất chợt các anh chị đang viết đầu câu này viết hoa đang đây giữa câu và tự nhiên về đây mình viết tinh hoa như thế này nào mà nó không phải tinh riêng không phải từ lắm không phải là cái gì đó mà special thì các anh chị sẽ bị trừ điểm phần viết ở những cái điểm như thế này mặc dù các anh chị đây có những cái này ở đây là sau ít cộng bi cộng tính từ là nó đúng có đúng pháp nhưng mà bất chợt viết hoa như thế này các anh chị sẽ bị trừ xuống đó là một số những cái điểm lưu ý hoặc là ai ở đây một anh chị đang trả lời trực tiếp là I like traveling by car tôi thích I like to travel by car thích đi bằng xe hơi bởi vì nó bắt chiều và bây giờ time quen quý vị có thể tự quyết định về thời gian khi mà khi nào mà di chuyển thì can visit many attractions and xe lại có thể thăm nhiều nơi mà tôi muốn và I feel more comfortable cảm thấy mình thoải mái hơn khi mà mình được tự quyết định đến thăm bao nhiêu điểm còn ở đây thì nó không có nó trực tiếp mà nó đánh một phần lớn Việt Nam is a tropical city nằm trên nơi một quốc gia nhiệt đới một quốc gia thuộc vùng nhiệt đới is tropical country the temperature is quite high nhiệt độ khá cao so traveling by car is the best choice for me cho nên là di chuyển bằng xe hơi sẽ là lựa chọn tốt nhất và khi bằng xe hơi thì sẽ là giúp giảm stress và safety nó an toàn hơn 
quick and convenient means of transport. And it's mostly true. It if I have to go to any distant destination, or or any distant, đó là phương tiện mà tôi sẽ chọn nếu như tôi có đi một cái nơi nào đó nó xa xa đúng không? Distant destination hoặc là các anh chị có thể dùng cái long destination này, cái long long distant có nghĩa là cái cái khoảng cách của mình đó đi mà nó dài hơn thì các anh chị có thể dùng là long distant <cười> và hướng của mình đang sử dụng đó là sẽ hơi nhiều hơn. Đây là một ý đang nói về mình thức đi du lịch và đi du lịch là bằng xe buýt giống như chỗ chị Hồng Anh nói bên trên. I like to travel the bus because I can enjoy surrounding scenery steering the truth. Tôi thức nhắm cảnh. Tôi thức chuyến đi của mình and don't worry about finding a parking space like if it could be hard. Không có lo lắng mình sẽ phải đậu xe bao nhiêu mình đi chuyển bằng xe hoa là phải kiếm cái chỗ đậu xe nên các chị không số chỗ nhỏ quá thì không được. And if I'm tired, nó có mệt quá, I can take a short nap. Tôi hãy ngủ ngủ một ít có nghĩa là có thể chọn nó một chút xíu và in addition, I think what is our convenience is separate for long distance đối với tôi nghĩ thì những cái chiếc xe buýt thì nó sẽ an toàn hơn và tiện lợi hơn cho những chuyến đi dài because the drivers only work on the street and they don't ride too much và những cái tài xế người ta chỉ làm việc theo cái ca của người ta thôi chứ người ta không có lái xe quá nhiều đó là đối với một số cái công ty gọi là bus mà nó có uy tín thì chỉ làm theo ca nó không phải là lái xuyên suốt cả một chuyến nó dài mình có những cái điểm dừng có thể thay đổi và chỗ anh Hồ đang sử dụng là mình thích đi máy bay, đi máy travel domestically đi trong lúc anh chung trains thì cái trains là tập là một số transportation của bus short and long distance cái này thích hợp đối với những cái bài nói về hệ thống công cộng của nước ngoài nhiều hơn nhưng mà đối với Việt Nam các anh chị cái hệ thống nó về short distance của mình là em chưa 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 có thuyết phục được em nha nếu như đi lại những chuyến ngắn ngắn là train nó rất là bất tiện vì tại nó cần có sự tu bổ rất là nhiều và cái bài này chỉ thích hợp đối với cái anh chị nào đã có trải nghiệm là đi xe lỗi với những chuyến xe lỗi mà của nước ngoài thì nó hoạt động thường xuyên hơn nó được tu bổ tốt hơn của mình còn đang cần nâng cấp nhiều lắm ạ. Motorway staff cost faster compared to driving by plane đồng ý là đối với những chuyến long distance đó, thì mình chọn xe lửa nó sẽ an toàn với lại nó cost faster nó tiết kiệm được chi phí nhiều hơn nhưng mà đi từ thành phố Hồ Chí Minh mình ra tới Phú Yên nó rẻ hơn thì mới bao nhiêu. I would opt for motorbike straight away. Yes, it's for me. Let's go to the mobility. Các anh chị đang dùng là free forest, nghĩa là mình có thể biển ngơi thoải mái đúng không? Nhưng mà nếu như các anh chị nói mà nó nhanh quá, nó sẽ qua cái chữ forest của mình đúng không? Nếu như nó nói mà nó bị chạy không, nó sẽ dễ bị chạy không? Mình sẽ hướng một cái câu khác. Em sẽ dùng từ comfortable, một từ thôi. Tiện lợi thoải mái. 
và tôi thường đi với gia đình của tôi. We can encounter during rock call moment along the way to the beautiful peaceful scenery, delicious food and strange custom. Những nền văn hóa lạ lẫm. Can make friends at rock calls while shopping eating. Có thể kết bạn với người dân địa phương trong khi mua sắm. Anh muốn có một vài rock call khác với sản phẩm mình sẽ in the next week. Ở đây mình nói mình đã từng đi vào rồi. Đây là in the next week. Sorry. Mình, khi mình đi du lịch, các anh chị đã có một trải nghiệm khác đối với cái nơi mình đang sinh sống rồi nên là mình sẽ không được quyết định difference Mình chắc hẳn là difference nhưng mà nó sẽ thêm ở mức độ đó là interesting and boring Một số nơi mình đi, mình đi xong mình thấy, oh, this is a boring place Đó là cái nơi rất là buồn chén There's no place to check in, there's no place to eat and the locals is not very friendly Và những người dân của người đó có một số cùng người ta không được thân thiện lắm thì Sau khi mình đi, mình trải nghiệm thì mình sẽ có chính Cái chỗ đó nó là thú vị hay là nó buồn chén Chứ còn đi từ nơi của mình đang ở xem cái nơi khác mà nó là khác biệt rồi Buy Honda là một thương hiệu cho nên không dùng Honda các anh chị Mình sẽ dùng motorbike Nó là xe mỹ Hơn là xe nữa Thì khởi traveling by motorbike Motorbike nha To check in the places that I find interesting Đó là câu Relative cross Câu Câu Mà đi quanh này Các anh chị xem lưu ý coi câu này có sai chỗ nào không ạ Because traveling my motorbike Có sai cái nào không? Nghe chọn biết khó rồi Nó có thiếu thiếu gì không? Because thì nó phải là một câu, một mệnh đề là một câu đó Có chủ từ, cộng, động từ, cộng tâm ngữ Những đây nếu mình đang dùng một phrase như thế này Mình đang mình sẽ phải không, không dùng because Mình sẽ dùng because of Mình có hai cách dùng của chữ because đó. Một là because, cộng một clause, một, một cái một cái câu Hoặc là because of là cộng một cái phrase Cộng một cộng tâm từ Và đây đang có sẵn cộng nhân từ thì mình sẽ dùng off again Because of traveling by motorbike, I will have the autonomy need to check the place that I find missing. Tôi có thể tự mình check được những cái nơi mà tôi cảm thấy thú vị nhưng mà em sẽ chuyển tới một chút xíu. Tự quyết định là mình sẽ check đi cái chỗ nào mình cảm thấy thú vị. Tại hiện tại có rất nhiều trang như trang Traveloka có những cái công ty du lịch đó là nó giới thiệu rất nhiều cái điểm đến của một cái tỉnh nào đó thì khi mà mình nhìn thấy cái list đó à những cái điểm đó mình thấy thú vị thì mình sẽ check hoặc như cảm thấy những cái cái điểm ví dụ như mình đang nói về um, Trotsky này nhà thờ mà mình không thích đi nhà thờ mình thích đi tỉnh đẹp thôi thì mình sẽ bỏ qua những cái điểm nhà thờ lớn vậy nên mình tự định sẽ check đi những nơi nào mình cảm thấy thú vị thì lâu lâu có được mình đã lên ý tưởng mình đã sử dụng một số những từ điển để hỗ trợ mình khi mà mình coi lại những cái cấu trúc trúc ngữ pháp thì lúc đó thì các anh chị sẽ bị chỉnh sửa thì mình sẽ có được cái câu này thế nào Where I go yeah, okay. Đó là một số ý của các anh chị lớp mình đó. Là đa số chọn đó là Ready by card Và một bài em mất về chỗ bài lớp đó là bus Đi bằng xe buýt Đây mình không biết lái xe Mình đi sang xe buýt Và khi đến cái tên nào đó Giống như chỗ chị Hoàng chị sẽ làm xe một cái xe Hoặc là đi bằng train Đi bằng xe lỗ Cũng có những cái điểm thú vị đó là Cost effective Tiết kiệm được chi phí Không đi bằng motorbike Cũng được cái linh hoạt Và muốn đi đâu thì mình đi và với những cái con đường gọi là heavy traffic khi mà giao thông nó nặng Nếu là giao thông nó đông Heavy traffic Mình có thể dùng chữ crowded cũng được ha Khi mà giao thông nó đông đúc hoặc là narrow roads Những cái con đường mà nó nhỏ hẹp kêu là đường làng Tuôn lộ, tuôn lộ và ấp lộ Thì nó sẽ rất là nhỏ Thì xe máy là những cái đặc thù Mình có thể di chuyển được tất cả các góc nách Và ở đây em nói cái câu thuộc thuộc như thế này Có nghĩa là mình nói một, 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 một cái câu rất dài Xong mình nói một lại I believe that Người này nói xui lại là I believe that all the means of transportation sure Đó là cái câu xui của nó, câu tin bạc Hoặc là mình sẽ có nói một câu ngắn là I, I believe that motorbike is a better for me because uh, I like to travel with my friends and I cannot travel in my car because I feel classic and be say xe Một cái do mình đưa ra đơn giản không đi xe hơi được có thể là do mình say xe mình thích đi Mình thấy exotic về điều đó Cảm thấy mình kiệt sức khi mình đi bằng các loại phương tiện bốn bánh thì mình sẽ chọn motorbike hoặc là mình không bị gì hết mình chỉ có đi máy bay là khỏe nhất tại vì cái thời gian đi lại ngắn và là những check-in ở đâu thì check-in đó là một số câu nói về being of transport do you like to travel em sẽ quay trở lại phần nghe của mình nha tại vì buổi sáng mình sẽ nghe rất là tập trung em sẽ quay lại phần nghe của mình ok I'm in chapter 9 and we have a short review with Elizabeth 456 in chapter 9 
mình sẽ review lại một ngắn thôi về cái nội dung như của bài tập số 4, số 5 và số 6 của chapter 9 chương số 9 của mình các anh chị lần trước mình nghe đó là chuyến đi của ba bạn chuyến đi đó là Dan, Beth và Ali và các câu hỏi của mình nhìn lại một chút xíu đó, để mình có được cái ấn tượng của các bạn nghe này Dan, Beth and Ali enjoying thì ba bạn này đang enjoying the San Francisco skyline những cái đường chân trời của San Francisco và what is the transcendental building nó là một cái tòa nhà hình tam giác và đó là một trong những cái cột mốc khi mà mình đến San Francisco là mình phải check in ở đó cho nên mình sẽ chọn cái là câu C, câu A, B và câu số 3 của mình what is Alcatraz and for cái chỗ Alcatraz đó là cái gì thì đó là một cái nhà tù nhưng mà trước đây là nhà tù nhưng bây giờ là một cái điểm đến du lịch rất là thú vị cho nên sẽ dùng là câu B nó chỉ former, former có nghĩa là trước đây thôi ở uh, former prison, nhà tù trước đây đang an interesting place to tour, một cái nơi rất là thú vị đấy mà và bài tập số 5 vẫn là cái cuộc gọi thoại đó và đang đi trên đường thì lúc mà mình nghe vụ tuần trước đó, là mình nghe có một cái tiếng kế một cái tắp xe vào làng và bạn bác đã nói a à, sắp tới san francisco và sẽ còn gặp chuyện như thế này uh, thì mình nhìn lại câu số nhất là what does they say he wants to do tomorrow bạn đen bạn nói bạn muốn làm gì vào ngày mai thì vào ngày mai thì bạn nói sẽ muốn là đi thăm alcatraz và sau đó là có thể đi đâu đó và câu số hai là why does they put the car over bạn đen uh, tại sao bạn đen lại hôn ông phụ tại sao bạn đen lại tắt xe vào đường đó là tại sao bởi vì xe bị xì lấp đó là câu ai flat tire chữ flat tire là một xe bị xì lấp nhất và câu số 3 bắt đưa xe lên xe vào đường flat tire và bạn Ali đã nói gì về cái việc flat tire đó thì bạn chỉ nói mà cho ở tiếp tục thôi có gì hết it will take a short time to change it nó mất một thời gian rất là ngắn để mình có thể thay nó nghĩa là không có không có mất nhiều thời gian chỉ cần dùng cái là short time short time to change chỉ mất ít thời gian thôi và bài tập số 6 này với những cái câu cũng cái cuộc gọi thoại đó nhưng mà mình nghe được tới lần thứ ba thì lúc này mình phân tích vào trong câu đó là khi mà Ali says I can't wait to go to all those places what is he mean khi mà Ali nói là tôi không thể đi tới tất cả các nơi thì ý anh ta muốn cái gì nên là ý anh ta nói là anh ta sẽ rất là hào hứng thì mình có là I can't wait I can't wait to go there I can't wait to do that I can't wait to meet you tôi không thể nào mà đợi để mà được gặp bạn tôi không thể nào đợi để mà đi một nơi nào đó thì khi mà dùng cái từ country that means you are very excited about something cái nghĩa là mình sẽ rất là hào hứng để mình nói về một cái điều nào đó mình trong đoạn điều đó có nhiều đó là câu A he's excited about this this San Francisco famous landmark và câu số này what does Dan want to do tomorrow bạn Dan muốn làm gì vào ngày mai thì bạn Dan ngày mai thì bạn chỉ muốn đi thăm Alcatraz và muốn làm cái uh, có thể là buổi sáng hoặc buổi chiều Alcatraz thôi còn buổi khác có thể đi chỗ khác nữa Uh, this is like a trust me how hard in the morning or in the afternoon. Và câu số 3 của mình là How long will it take to change the factory? Uh, mất bao lâu để Mất bao lâu để Thay, thay cái lớp xe thì nó là Hồi nãy mình chọn short time thì trong đây mình chỉ còn mình chọn Từ next time, một vài phút này, a few minutes. Đó là những phần nghe của trước em đang dừng ở đây nhé các chị và từ trước em có hướng tới đây để giới thiệu một số những cái tính từ thì cái cái trang này em có giải thích rồi đó là khi mình chỉ đạt về một cái thành phố lớn mình muốn đi thì mình sẽ cho nó những cái tính từ để làm nổi bật cái nơi mình cần đi và rất là nhiều tính từ để cho các anh chị lựa chọn và nãy mình cũng có thấy một số tính từ của các anh chị có trong ngoài hồi nãy ví dụ mình nói là uh, first big city sunny beach những cái bãi biển rất là đẹp bãi biển đông đúc hoặc là crowd uncrowded peaceful modern lively và natural hay còn gì thì tùy mình, mình trai từ điểm với những từ nhà mình bảo sở ra mình thích nose Mình nói nó có những cái gọi là điểm đến và đặc trưng nổi bật mình có dấu là Robinson Features này nó có những đặc trưng nổi bật Và phần Listening for Stress Works này là phần các anh chị tự luyện tập ở nhà thêm giúp em Đây là phần này nó nói rất là rõ, rất là chậm và mình chỉ cần đề những cái từ ở trong phone này vào trong cái bản thống thôi Ví dụ từ đầu tiên Page 181, Activity 8, Listening for Stressed Words Look guys, up ahead. There's San Francisco. We're almost there. Look guys, up ahead. There's San Francisco. We almost there. Chúng ta đã ở đây rồi. Thì những cái từ trong cái bài tập về stress work thì anh chị practice for yourself at home. Mình tự đi tập ở nhà cho anh em. Đó là những cái những cái gọi là cái cái intonation của nó, cái ngữ điệu của nó lúc mà mình chú. Thấy nhìn kia các bạn up ahead phía trước trời. Thì nó dùng look guys up ahead. Nó có đọc như thế và nó có cái intonation nhẹ lên thì trong lúc mình nghe sau mắt mình cũng bắt chước lại với mình Look guys, up ahead! There's San Francisco! We're almost there! Để cho mình có cái thói quen với những cái câu mà nó thể hiện một cái exciting nào đó, mình lên giọng xíu 
nhưng mình không có nói cái giọng nghe hết đó là cái gọi là do thói quen của cái người lấy tiền suối cờ người ta hay dùng như thế thì mình cũng luyện tập theo đó để mình có một cái, uh, cái gọi là cái cái hoạt động của mình lúc cả thì sao phải là San Francisco bị ốm một xe những cái cái câu thể hiện rất là thúc đẩy người ta thúc đẩy người ta đi tới San Francisco và những từ còn lại mình tự đi tập tiếp thì trong các bài nghe của mình thì cũng mình sẽ có cái phần luyện tập thì mình sẽ có gửi cho lớp là mình cũng có một số bài tập là mình đi vào trục chấm với cái từ tính chuyện nghe được sẽ có phần bài tập đó và phần bài tập số 9 này cũng là phần bài tập mình tự luyện tập là để luyện tập với phần short word với một số những cái từ gọi về danh từ, tính từ hay là động từ một nào một word or set to they may have different stress nó sẽ có những cái stress khác nhau cho cùng cái gia đình từ tức là word friendly ví dụ như đầu tiên có chữ photography, photograph, photograph tùy nó đang là danh từ, động từ hay tính từ thì nó có những cái stress khác nhau ví dụ như từ số 2 danh từ thì mình nhấn vào thứ nhất nhưng mà động từ thì mình nhấn vào thứ hai thường là như vậy Vậy ví dụ như từ số 3 mình đang nói về từ xa mẹ hoặc là mình đang nói về trọng từ là cái việc xa mẹ khóa đó chẳng hạn và tính từ đã đạt tiếp một chỗ nó khô hạn giống xa mẹ Thế nên có những cái stress khác nhau Page 182, Activity 9, Stress and Word Families 1. Photography Photograph Photographic 2. Record Record thường thường mà cái từ số 2 mình sử dụng cũng khá nhiều các chị em khi mình nói về kỷ lục mình dùng nói từ record khi mình ghi nhận từ cái đó hoặc là mình thu âm thì mình sẽ có là chữ record record nhấn vào thứ nhất thì nó là là record nhấn vào thứ hai thì cái chữ chữ ra hoặc còn ra nữa nó sẽ là record three desert desert deserted yes Desert, desert, deserted. Đối với từ sáng mẹ của mình, thì mỗi một cái từ loại của nó đang nhắm khác nhau. Về cái từ số 4 mình cũng hay dùng, nó về lợi ích, thuận lợi và bất lợi. Công việc đó mang lại lợi ích gì? Page 182, Activity 9, Stress and Word Families, Desert. Desert. Deserted. 4. Benefit. Benefit. Beneficial. Five. Biography. Biographical. Six. Analysis. Analyze. Analytical. Từ phân tích này mình cũng hay gặp và khi mình kêu là phân tích một cái câu nói nào đó. Analyze it. Analyze. Analytical. Thì làm sao mình biết cái nhóm ở chỗ nào? Hồn đấy thì động từ thì nó sẽ nhóm ra là ở một thứ hai nhiều hơn động từ thì thường thôi còn danh từ thì nó sẽ nhóm có một thứ nhất nhiều hơn nhưng mà cách các anh nhớ của mình vẫn phải ca mình sẽ tự điểm xem cái phần tiếng âm của nó xem cái tên stress của phần nào thì mình sẽ stress từ trên đó thì mình là người học ngôn ngữ của người khác thì mình phải ca và check điểm cho nó chắc là cái điểm Em đang di chuyển là tới trang 189 Trang 189 là một trang Các anh chị đánh như vậy 4 sao, 4 sao. Ready for start for this exercise please Because in this part you will hear about 5 conversations And each conversation you will have 3 options Listen and then choose the correct answer Mỗi một cái conversation này mình có 3 sự lựa chọn Còn 5 cái này là 5 cái lời đại khác nhau The first one What did Ben and Ali finish doing? Ba là này vừa mình làm việc gì? Changing the blood Time Putting everything in the car and taking everything out of the car Câu A là mới vừa thay lớp xe xong Câu B là gì? Putting everything in the car Để hết mọi thứ vào trong xe Còn câu C mình thấy có chữ Take everything out of the car Lấy hết mọi thứ ra khỏi xe Hai cái ngược nhau nhé Em nhắc lại câu A là Thay lớp xe này Câu B là mình nói mình để mọi thứ vào trong xe Và câu C mình nói là Mình đem hết mọi thứ ra trong xe rồi The first one Page 189 Activity 2 
Using context clues. Conversation one. Well, we've got everything in the trunk. I thought the tent wasn't going to fit. The sleeping bags and fishing equipment take up a lot of space, too. You guys have too much luggage, too. Question one. What did Beth, Dan, and Ollie finish doing? It's okay. Question one. What did Beth, Dan, and Ollie finish doing? Có nghĩa là bố sao cho nên là em nhớ các anh chị nghe giúp nhé. Con biết. Yes, it's okay. Thought the tent was. Well, we've got everything in the trunk. I thought the tent wasn't going to fit. The sleeping bags and fishing equipment take up a lot of space too. You guys have too much luggage too. Question. Question one. What did Beth, Dan, and Ali finish doing? B. Vâng, đó là câu B exactly. Finally, cuối cùng thì everything in the trunk. Mọi thứ đều đã trong cái trong cái cái cốp xe của mình. We got everything in the trunk. Và bạn nữ ok, you guys have too much left it too. Mấy bạn có nhiều quần lý quá. Nó là rất là khổ đi, để bạn, nó là khổ của mình. Number two, what are best and really going to do? Đây là câu sẽ làm cái gì, be going to, sẽ làm gì. It's a picnic lunch in the desert. Có một buổi giả mại buổi trưa ở xe này. Lúc đó là mới, đang xem đồ, hoặc là phải cũng xìa, find a restaurant, tìm kiếm một cái restaurant. Chương 1 What did Beth, Dan, and Ollie finish doing? We just got everything in the car, and it's already almost lunchtime. Conversation 2. Conversation 2. Yes, so let's go find something to eat. Where? There's not a town or restaurant anywhere near here. Yes, there is. Look at this map. There's a town about five miles from here. You're right. Let's go. Question 2. What are Beth, Dan, and Ollie going to do? Yes, there is. Look at this map. Lunch time. Conversation 2. Yes, so let's go find something to eat. Where? There's not a town or restaurant anywhere near here. Yes, there is. Look at this map. You have to find somewhere to eat, something to eat. Đi kiếm cái gì đó để ăn mới được. Where? Wait, you're down. See. Go see. Yes, đó là đang tìm kiếm một cái nơi để ăn to find restaurant. Thì tìm kiếm như thế nào? Now look at the map. Thì mình đưa bản đồ. Mình sẽ kiếm một cái nơi nào đó. There's a town about five miles from here. You're right. Let's go. There's a town about five miles from here. Có một cái thị trấn cách đây khoảng năm dặm. Vậy thì các bạn hãy đang cố gắng là tìm cái nơi để ăn. Và để thấy cho bạn ngồi là có một cái thị trấn cách đây năm dặm. Chắc hẳn là chắc ở đó có đồ ăn. Mình sẽ đọc qua. Sorry, two, see ya. Question two. What are Beth, Dan, and Ollie going to do? I'm so glad there's a town near here. It must have a restaurant or two. I'm really hungry. Conversation 3. Well, that was a great lunch. Yeah, we were lucky to find such a good restaurant way out here. I'm sorry, I'm not going to talk to you. they're going to turn on the radio? They said, I'm dead. Say, I'm going to listen to music. I'm going to listen to music. I'm going to listen to weather report. I'm going to listen to the weather report. I'm going to find something to listen to. I'm going to listen to the weather report. Really hungry. Conversation three. Conversation three. Well, that was a great lunch. Yeah, we were lucky to find such a good restaurant way out here. Thanks to you and your map. No, oh, it was easy. Say, why is it so dark outside? Look at that sky. I don't like this. It's really cloudy. You're right. I'll turn on the radio. Question three. Why is Dan going to turn on the radio? Tâm đắc outside, cái gì đó nó đen đen ngoài kia. Look at the sky, I don't like it, it's really cloudy. Nhìn nghe cái từ dark, it's dark, tối. Nhìn cái từ cloudy, có mây, thì sẽ nào đây? Ủa, xe mà, có biết hả? Vâng, nó là, phải nghe thật tiếng, cái này sẽ cũng có mưa. Oh, great, big, chính xác. Yes, see if you can find a weather report. Conversation 4 And in Và bây giờ mình nghe các bạn tin thần tiếng What's the weather probably going to be like tonight? Có này thần tiếng sẽ như thế nào? Mưa Mưa mà nóng nè Rainy and hot Cloudy and cool Chỉ có mây thôi với lạnh 
Brandy and Coke. You move on your lungs. In southern New Mexico, there's a flash flood advisory through this evening with a 50% chance of rain this afternoon, increasing to 70% tonight. Lows expected tonight near freezing. Question 4. What's the weather probably going to be like tonight? Yes, see if you can find a weather report. Conversation 4. And in southern New Mexico, there's a flash flood advisory through this evening with a 50% chance of rain this afternoon, increasing to 70% tonight. Lo- Lượng mưa thay đổi từ 50% trước nay chuyển sang tăng lên 70% tối nay. Thì tối nay sẽ có mưa. And it's near freezing. Freezing là nó đang mặt rồi. Và nó giống như là đông lạnh, đông cứng luôn. Mình hay mua đồ đông lạnh, nó bị phố dịch. Nó freezing, nó cũng là cứng. Cho nên mình sẽ chọn cái từ C. Mặc dù nó không có nói trực tiếp cái từ cold. Nhưng mà từ từ cái từ freezing đó, mình sẽ sử dụng ra. Ready and cold. It's near freezing. Đồng như là đông lạnh. Tại vì có mưa, mà nhiệt độ lên lên. Nó lại hơi lạnh lắm. Cũng xịt và các anh chị thấy ở cái ở hai những cái người bạn người ta nói chuyện với nhau vẫn còn rất là rõ nhưng mà tới cái cái của cái weather report đó là cái report cho người ta nói giọng rất là ngọt ngào nhưng mà hơi bị nhẹ nhàng lại nghe không có rõ nữa thì mình phải đoán từ những cái từ khóa mình nghe được nha đó là thông qua những cái stress word như là brandy này freezing này tới những cái từ khóa đó người ta có stress hơn những cái từ khác nó có phải why is that sorry bạn nghe tại sao xin lỗi he didn't listen to weather report không có lắng nghe cái weather report he need to go to go camping away ông có muốn đi cắm trại trong mưa Hit the C or stop sign. Thì thì mình làm sao mình nhớ hết mấy cái này thì lúc mà mình nghe thì sẽ có cái có cái từ mà weather report hay không hay là go camping in the rain hay là stop sign. It was expected tonight near freezing. Question 4. What's the weather probably going to be like tonight? Did you hear that? It's going to be really rainy and cold tonight. Conversation 5. Maybe this is the night for us to stay in a motel. I think so too. Camping's fun, but not in the rain. Ah, we're almost in the town. Let's see if there's a motel. Dan, why didn't you stop? Yeah, didn't you see the sign? You could get a ticket. No, I didn't. Sorry, guys. Anh nghe từ khóa gì ạ? Từ khóa trước. Thế tìm cái từ khóa stop sign có một cái cái lần nhắc đến stop sign. Đã có cái từ rất là nhấn mạnh đó là ticket. You can get a ticket. Có thể nhận quay không? Stop sign với cái biển dược Đó là mình sẽ bị dễ bị phải Mình sẽ chọn cái là câu C Oh I'm sorry I need a C Question 5 Why is Dan sorry? Oh, be careful Dan You're right I didn't even see that stop sign I need to even see that stop sign Nó chạy xe không Cái lòng nó chuyện không Nó không có thấy được cái bản hiệu dược nên là vượt vượt xong Sự chẳng ra là nó C à, Mặc dù ở đây là um, Nó tắt ra năm cái conversation Nhưng mà Các anh chị thấy nội dung nó đang cũng có một cái sự liên tục với nhau Nhưng mà nó đã nhắc từ cái question 1, question 2, 3, 4, 5 Một số mình nghe được cái từ phá đi quen Một số mình phải nghe cái từ là từ của synonym words Những cái từ đồng nghĩa của nó Nên là, là phần này nếu như các anh chị nào nghe Nãy giờ mình nghe được ra nội dung Thì còn là alright, mình vẫn ổn Còn nếu như các anh chị nào vẫn chưa nghe ra được cái nội dung của phần này đó Thì mình nên đánh dấu phần này lại bốn sao để mình luyện tập nghe lên ra thì mình sẽ nghe từ những cái gọi là cái short conversation từ những cái ngắn đó mình đoán được ý thì sau này nghe những cái bài dài mình sẽ đoán được ý nó chính xác hơn và dễ dàng hơn Và đây là một cái phần nghe khác của chương số 9 nhưng mà phần này em cũng đánh dấu là bốn sao mấy cái gì hết. Bốn sao nó nằm trong cái list review của mình. List những cái bài tập review. Và đây là các anh chị thấy những cái từ vựng liên quan tới phương tiện nào. 
Forming of transportation that's related to business class, economic class, or first class, one way or one trip. Khi mình đi phương tiện gì thì mình thường gặp những tên này. Mình đi phương tiện gì mình sẽ gặp những tên này. Mình đi xe bay quá. Dạ, chính xác. Đó là cái lúc mà mình mua vé máy bay, thì nhân viên đi hỏi mình là mua cái vé loại nào. Xe mở dạng business class hay là economy class hay là mình chọn được cái first class, VIP. Và mình mua ổ vé là one way, một chiều hay là một chiều. Dạ, thứ hồi và trên những cái gọi là... Yeah. Lên chiếc của mình khi cũng có phần nữa là thì các anh chị khi mua vé thì các anh chị nhìn lại thì mình sẽ biết mình đây là vé nào nó có sẵn có những từ đi mang tới mấy bạn Arrive là điểm đến Change lanes thì một số dạng những chuyến đi gọi là long distance một số sẽ khai thác là có quá cảnh là mình phải tới một cái gọi là cái trung điểm mình đổi cái máy bay mình sẽ là change lanes cần phải có hai đổi chuyến bay của mình Deport Deport là cái điểm mình sẽ khởi hành Deport là khởi hành Direct là mình sẽ đi luôn thẳng một mặt cái đó Mình có direct là trực tiếp Nhưng mà ở đây là mình chuyến bay Chuyến bay mình đi rồi là Đi từ điểm A tới điểm B mà không có quá cảnh Ở cái điểm chính dụng thì nó là direct Nâng được phân bộ Một số loại vé thì nó được nghi là nâng được phân bộ các anh chị Không cho trả một quan trả Không hoàn trả phí Không cho đổi trả Nâng stop là nó không nghĩ Có nghĩa là Chứ dù dài hay ngắn thì nó sẽ là một cái chuyến stop không nghĩ One way ticket và round trip ticket Thì đây là một cái tính từ nó Dù là tính từ cũng dù là Nhân từ luôn để em cho nên ngay bài này luôn là tại vì nó có một cái phần liên tục của mấy bài là bạn Alisa của mình sẽ mua một cái vé loại máy bay nhưng bạn cũng đang lựa chọn là sẽ mua loại nào với nhân viên thì nhân viên cũng là những tình tư vấn á What kind of ticket does Alisa want to buy thì chỉ lắng nghe cái khúc mà bạn đã chọn thôi cái tư nhân viên tư vấn thì nó tư vấn nhiều thứ nhưng mà sẽ lắng nghe ý kiến của bạn Alisa First class, economy class hay là business class mình nghe coi bạn đã chọn cái nào Mỗi giờ mua là mình sẽ nhỏ là chút rồi, giờ tôi muốn không thấy gì luôn Câu số 4 nè Em, em có kiếm trở lại nó sẽ không thấy không à? Thì cái màn hình full chia sẻ em có một cái màn hình giống như cái màn hình xem em chia sẻ cái gì đó Em thấy được rồi mà Cô em thấy được rồi mà cô Vậy là cái màn bên kia nó ngủ quên phương đổ rồi đó Chuyển mạng đi Nó nói tới tôi qua là tới tôi nó ngủ quên rồi đó Một lần ở đây có bốn câu thôi nhưng mà Ờ nãy mình nghe cái gì mà cho nên bây giờ chia nhỏ ra một lần mình nghe hai câu Nghe hai câu nha Nghe hai câu nên bắt đầu mình bắt đầu mình tập nghe dài xíu à thì loại vé là một cái thứ hai là cái chuyến bay cái chuyến bay qua Asia nó sẽ leave rời khỏi nhà nó bị quá trước nào nó phải hành giác nào có ba cái on Saturday afternoon Sunday evening hay là Sunday morning ở đây không có dịch nữa thì khi mà nghe cái cái điểm xuất phát nó bay thì nó cứ nói trực tiếp cái thời gian bay nó rất là bay bắt luôn á mình chỉ cần nghe cái thời gian thôi lúc mình nghe thông báo của sân bay cũng vậy mình chỉ cần nghe cái từ báo này nó bay được mấy giờ rồi nghe đúng bây giờ nghe dễ mà mình bay mình chuẩn bị à một hai ha một hai thôi cái bài bốn mà chỉ xin xin bài page one hundred ninety three Activity 11. Listening for specific information. Yes, what can I do for you? I'd like to go to Walt Disney World, so I need information on flights to Florida. Okay. I think I can get a good fare for you to Orlando, Florida. Do you want to go first class, business class, or economy? Oh, economy, of course. I'd like the lowest fare you can find. All right, and that's one way or round trip? Round trip. I'd like to leave on Sunday the 12th and return on Saturday the 18th. Well, there's a very low fare on Sunday morning. It's only $145, but it's not direct. You have to change planes in Atlanta. There's a direct non-stop flight, but the fare on that one is $680. That's okay. I'll change planes in Atlanta. Okay. That's flight 690. It departs at 8.15 a.m. on Sunday the 12th. It arrives in Orlando at 12.15. That sounds good. Oh, there's one more thing. It's a special low fare, so the ticket is non-refundable. That's all right. I'm not going to change my plans. Thì không biết là hai cái này là cái nào, cái nào phải phiền hơn Không, economy là đẻ nhóc Còn first class là nó 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 nằm ở hàng nhóc rồi Nó mắc hơn Còn business thì nó là mắc hơn cái nữa Đúng không Bởi vì cái này có khi thì con này nó bảo là nó Nó mua cái này đi nhất thì mày chọn sao Nó đang hình ảnh nó đang chọn là Oh, I like economy class the latest I'm sorry, the cheapest Đẻ nhóc, the lowest Đó, đó Thì nó không biết là cái này cái nào phải hơn người chọn cái đó À, economy là nó đẻ nhóc Economy là nó đẻ nhóc Vâng Một bí hay xí hai sĩ chắc chưa nó bay giác sáng chủ nhật chết chưa chắc mấy giờ có nghe được mấy giờ không ạ mấy giờ nó bay giờ mà cũng mười chín giờ không 
8 giờ 8 giờ bay Ây, nó đang dùng là Ây à Một hồi mình sẽ cho thêm một cái là giá vé nha Giá vé các bạn này là đi cái giá vé là bao nhiêu tiền Nó không nằm trong 3-4 nhưng mà hồi mình sẽ nghe lại nội dung thứ hai mình sẽ nghe cái giá vé Cái giá vé mà cái chuyến bay bạn này chọn là bao nhiêu tiền Quán B, Economic Class, Xíu C là sẽ khởi hành vào sáng trung nhập Và câu số 3 mình đọc kỹ câu hỏi trước ạ Why do Alicia want to know why do not stop direct flights? Bạn Alicia không muốn cái chuyến xe, em biết là sorry, chuyến bay mà không muốn dừng mà chuyến bay trực tiếp vì sao? Là she want to visit Amanda, là muốn quá cảnh thăm Amanda. It's much more expensive, mắc nhiều, là mắc hơn nhiều, sẽ longer, là mất nhiều thời gian hơn. Một cái là muốn đi Amanda, một cái là mắc hơn, một cái là lâu hơn. Mình sẽ chọn cái này. Câu số 4 nha. Why is Alicia take non-refundable? Tại sao sau khi mua vé xong, cái ông bán vé, ông giải thích cái vé của Alicia là không hoàn trả phí được. Cái thứ nhất nói là nó là special low fare, cái giá đặc biệt thấp cho nên là nó giống như là đồ biến mãi, biến đổi trả. It's non-stop, đó là cái chuyến bài mà nó không có dừng. Và cũng xin là she's going economy, là cô ấy uh, muốn tiết kiệm thì cho nên nó sẽ là vì cô ấy đi muốn tiết kiệm hơn thì sẽ là không, không cần phải quay trả lại, she's going economy. Mình xem coi nó sẽ là ý nào nhé. Và em, các anh chị lưu ý là cái giá vé của cái chuyến bài bạn Alicia sẽ mua là bao nhiêu tiền. It's to Florida. Okay. I think I can get a good fare for you to Orlando, Florida. Do you want to go first? Class, business class, or economy? Kind. All right, and that's one way or round trip? Round trip. I'd like to leave on Sunday the 12th and return on Saturday the 18th. Well, there's a very low fare on Sunday morning. It's only $145, but it's not direct. You have to change planes in Atlanta. There's a direct non-stop flight, but the fare on that one is $680. That's okay. I'll change planes in Atlanta. Okay. That's flight 690 at 8.15 a.m. on Sunday the 12th. It arrives in Orlando at 12.15. That sounds good. Oh, there's one more thing. It's a special low fare, so the ticket is non-refundable. That's all right. I'm not going to change my plans. This is a non-refundable ticket. Đó là loại vé mình lên refundable Vì sao đó thì có cái special local là 4 A thì sao đây Và câu số 3 nên mình sẽ chọn đó là câu 3 A Thì có no, no. Câu 3 B á Câu 3 B chính xác là Câu 3 B It's much more expensive Với cái giá này <cười> Sinh viên không có tiền à Sinh viên có tiền chứ Tiền ít với tiền nhiều Đấy số 3 Why doesn't Alicia want the non-stop traffic loại Tại sao bạn Alicia không chọn cái chuyến không dừng với lại bay trực tiếp mà tại vì cái giá vé nếu mà đang stop direct flight là 680 dollars giống như các anh chị đang đánh trong khung giá đó 680 dollars như các anh chị 680 đô rồi còn cái chuyến mà của ông này nó là there's a special low fare on Saturday uh, it's only 145 thôi cái giá mà còn lại là 145 đô cho nên cái bạn nói mình mới chọn là I would like I would change my flight in Atlanta tôi sẽ có một cái đổi chuyến ở Atlanta là do nó mắc quá Wow. Nó có cái bố. Thì chọn nó là it's much more expensive là từ cái dữ liệu là 1968 945 mình sao nhau những gì vậy này đang chọn tôi gọi là cái lối. Và nó before của mình là it's a special offer so the ticket is not refundable. Đó là rõ cái cuối nha. Và cái này nó chỉ có cái âm hiểu là cái tiếng gõ máy hoặc là tập hợp của nhân viên thôi. Và cái bài nghe này là khép lại của trang chương số 9 thì từ chương số 9 thì em thấy cái nội dung nghe nó rõ rõ rất là rõ cho nên là em biết nó nằm trong cái list luyện tập của mình thì tới cái ngày luyện tập á thì mình sẽ xem lại và phải em mình đánh dấu lại nha tại vì mình vẫn còn đang chưa này thì các anh chị mở sổ ra để trên trăm chín mươi bạc là một bốn sao và đọc trên một trăm tám mươi chín bốn sao và đủ trước là mình nghe trên một trăm bảy mươi tám trăm bảy mươi chín năm sao đó là phần của chương số chín về chủ đề quay destination thì cái điểm lớn đặc biệt thì trong cái chương này á là ví dụ như mình muốn đến một nơi nào đó là mình cũng có một sự chuẩn bị trước về những cái điểm xuất kinh là một ví dụ như về núi thì mình cần chuẩn bị những cái tự bộ nói về sự hùng vĩ chẳng hạn mà là những cái breaking kinh news và total news nét đẹp nó ngoại một thì mình nên chuẩn bị những cái tự bộ để mình diễn đạt cho nó phù hợp cũng giống như cái chủ đề về nghề nghiệp thì lúc mà mình diễn đạt cái công việc công việc của mình đó thì nó sẽ là uh, nó boring nó interesting hay là nó thuộc về challenging tùy cái chủ đề mình sẽ chuẩn bị cái ở đây em đang có ba điểm để đi vui chơi ạ ví dụ mình sẽ đi tới là ở beach đi tới một cái bãi biển nào đó mình chơi này. hoặc là ở uh, beach city ghé yeah, trekking ở một cái thành phố lớn hay là mình chỉ vào những cái đồ ở disneyland park thôi 
và có bị trí rồi thì khi mà mình chỉ là một loại thuốc cho phẩm lý which one you choose why mình sẽ chọn cái nào và tại sao thì giống như đọc những cái ngày ở the weekend on the weekend your children want to go somewhere and there are three options for you to choose a beach a city and the museum and park what where would you like to go mình sẽ đi đâu okay thank you for your check out answers Ờ, em xem lại một số những cái câu sẽ của các anh chị ha Và ở trên đây em đang có cho hướng các anh chị nào đang lựa chọn ở Miss One Break Nó về công ty vị trí cho các gia đình mà có trẻ mà không có đi xa được Mình sẽ chọn cái công ty vị trí mình chọn ạ Ví dụ như là mình có cái trò chơi cho các bạn nhỏ đó là Roman Custom Ferris View hay là Swing Seashore Tunnel và Slide Dành cho các bạn nhỏ với những cái trò chơi gọi là Inside, Inside Activities It will be separate for uh, our kids Nó sẽ an toàn hơn cho những bạn nhỏ Đó, cái độ tuổi đó thì nó không có đi quá xa được A trip to a beach Sharp race for my family is we are living very far from the beach. Uh, một cái chuyến đi tới biển thì nghe nó sẽ rất là hấp dẫn cho gia đình tôi khi mà chúng tôi đang sống rất là xa biển và we also want to go to beach since we like to enjoy fresh air all day. Vậy chúng tôi thích thưởng thức và tận hưởng những cái không khí trong lành đó. For the more, cái thứ hai nữa là we've been frustrated by salt foods in urban areas already và rất là kiệt sức với uh, cái cuộc sống khó bụi và cái khu đô thị rồi. Và my family like to go somewhere more spacious. Và gia đình chúng tôi muốn đi một cái nơi nào đó. đó có nhiều cái công việc hơn của chúng mình là swimming những đứa nhỏ thì thích bơi mẹ quay mẹ husband nói là chú xin đi với công việc ở cái beach trong khi đó thì tôi với là chồng của tôi có thể muốn cảm và nếu như mình đi với vợ thì sẽ đỡ một lại cái nhau với mẹ quay về ai quay chú xin đi với công việc ở cái beach và ở cái ý nói về đó là mình cảm thấy mình ngột ngạt mình ngột ngạt I am very we are very exhausted with the urban areas cảm thấy nó hơi ngột ngạt với cái xúc với những cái khu đô thị rồi so I don't think my family would go to a museum park or a big city Because there's a lot of people. Tại vì ở đó nhiều người quá mình cũng không thích. Tại vì mình đang sống ở cái nơi rất là tắt nè. Là thành phố rồi thì mình sẽ chuyển sang những cái nơi khác. Hoặc mình có thể biết một cái câu đơn giản hơn cũng cùng ý này nghe các chị nhé. Before morning, I, I am very exotic. I am exotic. I am exotic. With open errors. It's hot and noisy. Nó rất là nóng. Và ồn ào. Ở tiết thì nóng. Thì không gian thì nó có đôi khi nó ồn ào và mấy phát biệt Like to go somewhere more spacious Nó có nhiều cái không gian rộng bỏ hợp và lựa chọn đi điểm một cái nơi tốt nhất Mình đã có thân, có mở, có thân thì mình nên luôn cái kết giúp em ấy Mình có cái in shop và in conclusion, in general I like to choose Or I think Tôi nghĩ là tôi sẽ chọn là Cái go to beach is the best choice for my family to go somewhere Nếu như có thời gian thì tôi thích là chọn đi biển Ở đây từ Open Errors nếu như các anh chị muốn đổi nó Cái từ của chú Trung Đen Đen Điểm đẹp ở đây là I am sorry with hustle, 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 hustle Mình cảm thấy là một nghĩa của là kiệt sức với cái nhịp sống hóa Thì mình muốn hãy mượn qua Từ cái 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 từ thích diễn đẹp ở ứng độ đơn giản Nên là nó cần một cái tinh tế thì mình sẽ chọn Đó là một ý thứ nhất của các anh chị Và em đang cho nó hồi tác vào nó xuyên suốt như thế này Đã nó liên tục trong một bài Trong một bài Và em đang đánh nó hơi thua ra I think it's been the best place for my family và tôi nghĩ là biển là nơi có cái gì đó vậy hoặc là cái thứ hai ở đây là các anh chị biển là muốn tránh xa sự ồn ào của thành phố I love to swim rồi vào tôi thích là đi bơi có lại chiều thuyền in addition we also enjoy many specialty such as swim and grass near and many more nhìn sơn nó không có gì sai nhưng mình nghĩ nó có sai sai nha các anh chị có sai chỗ nào ở đây không phải là mình có sai nhưng mình cố gắng mình để cái chữ and chỉ một lần thôi chữ and chỉ một lần thôi nếu mà nên liệt kê rất là nhiều thứ ví dụ mình nói là mua bàn mua ghế mua viết mua sách mua tập mua vỏ và mua một cái tủ quần áo để kế bên luôn thì cái cuối cùng của em nha đây là cái cuối cùng của em hoặc là em bé đi mò ở đây là mình muốn nhiều thứ nó giống giống như vậy nữa thì em xô on thôi và đơn giản như vậy và cái bài Thứ hai của các anh chị đang có ý về đó là nó cũng có lý do rất là rõ I want to choose the beach when I have free time to take a trip Mình có thời gian mà chọn biển bởi vì There are many reasons of There are many other reasons of There are many reasons For my family need to go to the beach Cho gia đình của tôi, có nhiều lý do gì sao gia đình của tôi Nên chọn beach, đó là cái đầu tiên Các anh chị lưu ý nha, nếu như mình đang có viết một cái bài viết nào đó Gọi cho các anh chị cùng muốn viết, lưu ý lại với em nha Đang đầu câu viết hoa, dấu chấm, sao dấu chấm viết hoa đồng ý Nhưng mà sao dấu phẩy không có viết hoa như các anh chị đây ạ, cái từ from em không có bắt chính tả nhiều về uh, muốn nói nhưng mà muốn viết thì cái thì cũng khác sẽ tính nghĩ hơn nha là người ta chấm thành cái dấu chấm câu cái capital cái cái từ nó biết hoa có hợp lý hay chưa và 
cái nữa đó là khi mà các anh chị đang có một cái gọi là cái topic sentence thì sau cái topic sentence đó các anh chị đã có những cái sắp hoàn chỉnh chưa thì mình sẽ bắt tẩy nguyện hơn nha tại khi mà mình biết là mình đã có trao chú cái văn phòng luôn rồi nói thì lúc đó thì mình chưa có trao chú hết nhưng mà mình cũng sẽ có một cái thói quen mình chỉnh từ từ các anh chị Our first from getting from memory to many health benefits that we probably aren't aware of có rất là nhiều lợi ích sức khỏe mà chúng ta không nhận ra cái thứ hai nữa là the beach for us to take a break from and to reduce from energy from technology and start moving đó là biển làm chúng ta take a break có một cái sự nghỉ ngơi công nhận mình được nghỉ ngơi technology and start moving nghỉ ngơi từ công nghệ và bắt đầu moving bắt đầu hoạt động nó lạ lạ ha có thể là em đang dịch tiếng việt nó lạ lắm luôn mình dùng đó đơn em nghĩ là từ đi bao xíu là đủ rồi ta là mình có thể rời xa cái thiết bị điện tử lắm để em đoán là như thế nào nếu mình đóng sai thì các anh chị chỉnh lại nhé khi mình ra khỏi biển thì mình sẽ không có chơi được thiết bị điện tử nào hết nhưng mình đem điện thoại lên theo mình tắm như thế nào những thiết bị điện thoại của mình nó cũng bị hư the best for us to take a break from technology devices like smartphone mình chỉ ra được smartphone hoặc là một số những cái thiết bị điện tử nào đó mà sao nước nhá mình có thể bị chơi nào thôi going to the beach for us to break our routine À, bỏ cái thói quen bình thường, the big tickle the brains and imaginations nó sẽ làm cho cái cái này không có là trí tưởng tượng của mình nó hành động tốt hơn finally the bitch get out, get you out of the door, going to the kiss to help the other person, so to make sure that's done with me wrong, eat, say, but play the world, pick up, rock, in tricks chơi những cái trò chơi, nói chung là mình sẽ chơi những trò chơi ở ngoài trời họ xây lâu đài kết hay là mình, mình chơi nước, mình đi nhặt đá, nhặt sỏi để nó những cái hành động ngoài trời cũng để tránh những cái thiết bị điện tử này Ý này nó cũng tương tự ha, mình sẽ đi dọc bãi biển này và đặc biệt là ở đây chỉ ra luôn sẽ đi biển ngoài biển Phú Quốc luôn tại ở đó nó là family friendly nó rất là thân thiện cho những cái gia đình và đặc biệt đến hoàn hảo cho những gia đình có con nhỏ giống như gia đình của tôi gia đình của tôi like my family và một cái bài cuối cùng các anh chị đang gọi về của chủ chú Quốc là đang nói về biển Hoa Kỳ và đang nói tới tác dụng phụ biển nè tắm khi tắm biển thì mình gọi là regenerate our skin rất là tốt nhưng ví dụ mình có một số những cái gọi là cái bệnh ngoài da thì biển tắm biển thường xuyên sẽ làm cho mình cái da mình chắc khỏe hơn tái tạo được tốt hơn và biển cũng giúp cho mình refresh như là mình tự mình cảm thấy thư giãn hơn bớt áp lực và căng thẳng sau những ngày làm việc mệt mỏi này that's why I choose to see travel đó là lý do vì sao tôi chọn biển và cái cái biển Navi thì em không biết là nó nằm ở đâu á đa số các anh chị đang chọn đó là biển có thể là do mình sống xa biển nhiều quá Blackbird là viên ngọc trai đen là cái viên ngọc trai chứ 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 không phải là do anh chị thế những cái điểm lựa chọn của mình á và thường mà để mà mình nói mình không có bị quên á để nói trong cái những cái ý mình lúc mà gọi là không bị quên cái thứ nhất là các anh chị có thể dùng cái tip đó là sử dụng online sử dụng online là ở ví dụ như là ở đây mình có ở đây có quan chưa thấy có có ý đúng không ạ mình sẽ chọn này ví dụ mình nói cái đầu dòng của mình nói về health benefits theo benefits nó về lợi ích về sức khỏe và sau đó mình sẽ cho những lợi ích về sức khỏe là như thế nào thường những cái topic sentence nó phải có cái giám buồn thì mới thuyết phục được cái người nghe ví dụ mình nói cô ấy đẹp thì chưa thuyết phục được người nghe mà mình phải thuyết phục được người nghe được đó là à, cô ấy đẹp là ở đẹp ở gương mặt hay là đẹp ở mái tóc hay là đẹp ở một cái đặc điểm nào đó nên là mình phải cho cái người nghe chúng ta thuyết phục ở một cái đặc điểm à, nhưng cũng có lý nhìn thấy cũng gương mặt cũng đẹp hay là cái tóc lấy cũng là đẹp đẹp là nên mình về chương số 8 mình đã kết thúc cái phần chương số 8 mà chỉ còn lại những cái hai con nó hai cái gì không mình có thức thức ăn nhưng hay không tại sao có và tại sao không hoặc là khi mình đi ăn mình thức ăn ở ngoài hay là mình ăn ở nhà do you prefer to eat out at home and leave reason for your answer nói về fast food thì mình thấy là fast food nó luôn luôn có một cái gì đó nó rất là ngon cho nên là rất là hấp dẫn cho các bạn gọi là young generations những cái thế hệ trẻ những cái à, độ tuổi là kids for children những bạn tuổi tuổi trẻ em á rất là thích về fast food và thậm chí là người lớn thì người ta vẫn thích fast food. However, we know that if we eat a lot of fast food, maybe it's not good for our health. So, in your opinion, do you like fast food? Đối với mình thì mình có thích fast food hay không? Và tại sao có hoặc là tại sao không? Em mời thử một số anh chị đó mình nhé xem coi là mình thích fast food hay là không thích fast food và tại sao ạ? Um, blood pressure. Yes, blood pressure. Yes. You don't like fast food, but have you ever eaten fast food? Yes. <laughs> yes. <laughs> when when you have fast food? Um, 
sometimes because uh, I have uh, well because my son like it. Um, I have first food when uh, he eat. And though I know it's, it's not good for my health, but we still visit fast food restaurants. Or is that how often do you visit fast food restaurants? Mm. How often? <laughs> Sometimes, but how often? <laughs> once a week? Once a week or just once a month? Or about two or three times a year, maybe? Oh, uh, my son, right. Food. Like what? Chicken or pizza or hamburger? Hamburger, pizza, snack. Or the hamburger, pizza, and french fry. Oh, yes. Like the fast food restaurant. Do you know why he like these types of food? In the Iguna, all right. Oh, but the only nó có nhiều cái tính từ khác ở dưới này. Mày đếm nó còn có một cái độ cái gì mà nó hấp dẫn được. And we ask some uh, others in our class để xem coi cái phát xuất của mình nó ngon như thế nào mà các bạn nhỏ lại thích nhá. Mặc dù mình biết nó không tốt cho sức khỏe. I I don't like fast food. It can cause many diseases, and obesity, blood pressure. I agree with you that. And although I know it's not good for my health and all for our health, however, we still visit fast food restaurants. We won't be going to fast food restaurants just because my son like it. Uh, my son like hamburger feature and range fry at the fast food restaurant because the trees are flat. And how about the other? Can you tell me some taste well when you eat fast food? Uh, À, lúc mình nói nó béo, bây giờ nó ngon. Convenience, tiền. Yep. Mình đang đúng ở góc độ của các bạn nhỏ, tại sao nó hấp dẫn? Mấy bạn nhỏ không có thấy nó tiền. Đang dạy nó. Khi thấy nó taste off that, nghe nó béo béo này. Tại sao nó hợp? Nói gì làm nó đậm vị hơn, nó tasty. Yes. <cười> good smell. Smell. Good smell. Mình có thể diễn đạt đó là good smell được. Good smell được. Cái mùi nó thơm, nó hấp dẫn. Và cái mùi đó là người ta cũng có uh, uh, nghiên cứu là những cái bạn nhỏ nó sẽ thích hơn. Và đôi khi nó ăn không phải là cái vị, không phải là ăn gì nó ngon mà nó ăn vì cái gì các bạn. Cái gì? Một số đồ ăn không những là có suốt không á, để nó nói chung, khi mà thức ăn mà nó trình bày ở một cái dạng khác nhau á, thì nó sẽ hấp dẫn cái người ăn hơn là good appearance. Cái cái outside của nó ví dụ như rau củ quả mình cắt tỉa mình cũng thấy nó đẹp hơn thì những cái món lúc mình trưng bày ra thì nó cũng hấp dẫn hơn good appearance nó béo này nó cay này nó có vị có mùi này cái trình bày của nó này một số cái đặc điểm mà của fast food mà các anh chị có thể dễ dàng mình nhận ra được khi mà mình đến một cái chuỗi thức ăn nhanh nào đó thì các trình bày nó cũng gần giống như nhau gần giống như nhau nhưng mà nó hấp dẫn vào cái appearance cái ao sai đó người ta ấn tượng như vậy nó mới ngon còn ở nhà mình có thể biến tấu nhưng mà nó chưa thấy được cái màu sắc như vậy chưa thấy được cái ao sai như vậy là chưa đạt được độ ngon yes although I know it's not good for my health or for our health uh, we still visit fast food restaurant just because my son like it um, my son like like them cũng được nha thì đang nói chung về tất cả những cái món fast food uh, My son like hamburger, pizza, french fries Not the fast food restaurant because they taste not fat, spicy and tasty and Mình có thể hoặc cái này hoặc cái kia nhé để mình lựa chọn từ Good appearance, taste, good smell, good appearance Hoặc là chỉ nói đơn giản đó là They are delicious Cái từ mà các anh chị hay nhé, nhiều đó là nó ngon Tại vì nó chúng nó ngon Mình không thích tại vì nó biết nó là nguyên nhân của nhiều loại bệnh Nhưng mà mình vẫn đi tới đó One of twice a month My family grow there once or twice a month 
Oh, my phone goes down once or twice a minute. And it we consider is a family. I don't understand you have not weird done this is a family activities. And nơi đó có người ta có ấn tượng là dành cho trẻ em, dành cho bố mẹ thường hay dẫn trẻ em đi tới đó cũng là cái ấn tượng mà những cái chuỗi fast food restaurant nó mang lại tặng cho các hàng đó. Đó là cái đặc điểm chung mà các anh chị đang thấy. Là góc độ là mình không thích pizza. Không thích. Còn nếu như mình nói thích thì mình có thể đang ở một khía cạnh khác giống như cái cạnh hồi nãy các anh chị có nhắc đó thì thôi ít cần biết nhận mà nãy em không có nhắc tới cái ngay của open trên tại vì mình đang họ nói về những cái cảm nhận của một cái người cho dòng và dòng trai một bạn nhỏ một bạn thấp thì bạn không có nhắc về ý cần biết nhận đâu các anh chị tiện lợi thì chỉ thường thường mình hay lớn mình đi làm thì mình có nhiều việc quá thì mình cảm thấy nó là nó tiền nó cheap nó nhiều thứ về nó về cái expenses cũng nhiều hơn chi tiêu à fast food is tasty delicious nó ngon và nó có cái cái vị rất là hấp dẫn. In addition, unlike traditionally homemade dishes, nó không có giống những cái món truyền thống nào ở nhà. Fast food usually look fresh and pleasing to eat. Thường nó nhìn rất là uh, ngon và mình dễ dàng mình ăn nó mà mình cảm thấy dễ chịu. Easy to order in McDonald's or Loteria's and just wait for about 20 minutes. Và rất là dễ mình mình order mình đặt một cái uh, phòng của McDonald's hay Loteria's chỉ khoảng 20 phút. Nếu như we have a crispy or delicious meal, mà sẽ có một cái bữa ăn thật là ngon và giòn rụng. Moreover, I can set time. Thế mà đó là tôi có thể tiết kiệm thời gian này. And when I'm busy with my deadline, my work. Khi mà tôi bận với những cái deadline, với những cái um, deadline, với những cái hẹn của mình á, and I can stay at my company and honor spaghetti. Và tôi có thể ở ngay công ty của mình, đặt một phòng spaghetti chẳng hạn. Và it's convenient. Điều đó tôi tuyệt lại. Và mình đang nhấn mạnh ở câu thứ hai là mình đang nhìn chung đó là mình đang thích hay không thích đặt. Đó là I love fast food Tôi thích fast food Tại vì fast food nó ngon và không giống như những món khác Nhìn vô là hấp dẫn Và tôi chỉ cần mất khoảng 20 phút Ở ngay chỗ làm của mình có được sẵn một phần sơ gây đi Nó thật là tiện lợi Còn bên trên mình nói là Fast food I don't like fast food just because it's not good for my health However, I still go there just because my son likes it And it's considered as a family activity Và nó là một trong những cái hoạt động gia đình của tôi nữa Tại vì thường có một cái gì đó nó gọi là nó happy thì at the weekend we can go outside and get to go to a fast food restaurant with my child, with my son. À, thì hai cái sample các anh chị đều thấy nó có thể diễn đạt ở nhiều cách khác nhau ha. Và không có hoàn toàn là chê hoặc không, không có hoàn toàn là nó khiến hết nó đều có những cái gọi là advantages when you enjoy something. À, to feel nutrients. một lượng I use to enjoy fast food is become more health consumption and related for speed and all for of and then um, share một cái câu kết của các anh chị nhé để em đọc lại xíu of for of đây một We fall to kiểm tra từng số động từ we fall to avoid not for healthier opinion like fruits and vegetables I will get to cook my own meal at home so I know exactly what I'm eating. Mình đã từng rất thích fast food yes I like this sentence. Tôi thích đã từng rất thích fast food nhưng mà bây giờ là phải quan tâm sức khỏe nhiều hơn và we fall to avoid. Tôi phải tránh nó và lựa chọn những món mà nó tốt cho sức khỏe hơn như là trái cây với rau củ. Có vậy chứ trái cây rau củ mình ăn hoài thì nó cũng có một cái gì đó nó nó hạn chế mình dữ lắm nha các anh chị nha. Đôi khi mình cần cái gì đó nó buông hơn à. Có những ngày mình đái ở hoài thì nó cũng bị stress gì lắm các anh chị. I prefer to cook my own meals at home. Yes, tôi thường sẽ nấu, tự nấu ăn và so I know exactly what I'm eating. Tôi sẽ biết là tôi sẽ ăn món gì. đã từng chỉ là bây giờ là mình không có ăn nữa nhé và không có thích ăn nữa. 
một bài fast food mà anh không phải bên trong các hơn nhiều này. em sẽ các bạn bớt á tại vì cái bài mà nó dài quá thì nó giống như cái bài viết nhiều hơn cái bài nói I don't like fast food and fast food is a popular Tôi không thích fast food bởi mặc dù là fast food là một món rất là phổ biến bởi vì fast food nó không có mắt, tiện lợi và taste good vị của nó nó ăn ngọt nhưng mà it contain nó chứa những cái chất bảo hòa, những chất cholesterol với lại chất đường nhiều cho nên và những chất phụ gia nữa có những cái example, mình có những cái minh chứng cho nó nhưng mà tới cái sau cùng cái cái gọi là cái mình tóm ý là khúc, khúc cường cuối á thì ở đây đang cái ý là I don't like fast food, không thích, mặc dù nó rẻ tiền nhưng mà nó có chứa nhiều chất bảo quản á, dịch chung là nhiều chất bảo quản, nhiều chất béo và để làm cho đồ ăn nó hấp dẫn hơn nhưng mà eating too much fast food is bad for children health thì em đồng ý của mình này. nếu như ăn quá nhiều, nhưng dùng đồng ý nếu như ăn quá nhiều fast food thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe cho em bởi vì nó có cái calo nó cao nhưng mà chất dinh dưỡng thì nó không có bao nhiêu hết ờ. Eating too much fast food is bad for children health because of the high calories count couple with too few nutrients thì em nghĩ ở cái câu này mình đơn giản hóa như thế này thì cái người nghe em dễ hiểu hơm còn cái khúc ở hồi nãy em xóa bớt á là nó nằm ở mang cái tính marketing nhiều hơn là người ta đưa ra là nghiên cứu thị trường à, người ta nghiên cứu rất là nhiều để à, xem với khách hàng người ta reaction như thế nào với cái vị đó reaction như thế nào với cái cách trình bày đó thì nó nằm bên marketing nhiều hơn ạ à. em đã xóa bớt khúc đó rồi nhé because This can be cause of possibility of poisoning. Nên là câu nói sẽ dễ hơn. Nếu như câu dài quá nó không hiểu. Bắt mà hai chấm chấm thang như thế này nữa. I like fast food. Đã không tốt mà còn hám phun nữa. Nó hắn full hai lần như thế này là nó quá gần cái gì? Our voice fast food is Much as you can is Cái này đọc ý thì em hiểu nhưng mà em thấy có hai từ hắn full nên đang còn cái từ chuyển dù mà many disease can be done up in our bodies nếu như ăn mỗi ngày thì nó rất là nguy hiểm cho sức khỏe và nhiều bệnh có thể là tiến triển trong cơ thể của mình so qua fast food as much as you can hãy tránh nhiều fast food như có thể hoàn tráng đến trimental Tôi có một cái mức độ mà nói về speaking thì uh, em vẫn hướng các anh chị và những cái từ mà nó đến đi hơn là nó sẽ thuộc về giao tiếp hàng ngày còn lúc mà mình biết các anh chị biết thì những cái từ ví dụ giống như là uh, nó dù như nó được xem như thì mình sẽ chuyển đổi nó thành số những cái từ gọi là từ academic để làm cho cái văn phong của mình lúc đó nó phó mô hơn thành giống như mình uh, nói chuyện hàng ngày có lại cái từ đó cũng là từ đó nghĩa đó nhưng mà khi mà nó lên báo đó, khi lên trong cái dân giết thì nó sẽ được chỉnh chu hơn thì sẽ hướng về những cái từ đó các anh chị ạ to be detrimental to thank you ạ một cái bài nói về fast food ha mình có rất nhiều cái cách để mình nói hồi nãy từ mình thích hay không thích và nói làm sao cho cái người nghe hiểu được tiếng của mình những cái anh chị đó nó mới nói gọi là a hat get a hat in your uh, in your speech trong cái bài nói của mình thì mình mới thành công được Mặc dù là mình thấy fast food là nó ngon hay không ngon thì mình vẫn biết nó là không tốt sức khỏe nhưng mình vẫn ủng hộ nó Tại vì nó vẫn có một cái tiền Vậy thì when you have time When you have time You prefer to eat out or at home Khi mình có thời gian thì mình thích được ăn ở ngoài hay là ăn ở nhà Khi mình được lựa chọn nhé Nói với kém, chẳng hạn nếu như vào cuối tuần 
các anh chị sẽ thích được ăn ở nhà với các thành viên trong gia đình có những món mà mình chọn hay là mình ăn ra ngoài nữa. Ở đây nó không hướng về fast food nữa mà nó sẽ là eat out hoặc là eat home là mình sẽ thử có những cái uh, advantage when you eat out hoặc là eat home Mình ra ngoài mình ngắm cảnh thôi chứ không phải gì đồ ăn đó chị <cười> biết đến nó còn đáp ứng nhu cầu á, ăn ít thì nó ít còn ăn nhiều thì làm nhiều. Ủa mình dặn nhà hàng nấu cũng được bánh cáo. Không biết là mình làm ở nhà cô, ở nhà ví dụ như là mình em ví dụ như tụi em đi tụi em đi làm tụi em nấu cơm tụi em mang theo đi, tụi em lấy cho tụi em theo rồi mà tiết kiệm mà tụi em ít nên mình không muốn uh, em ở ngoài họ bán mà họ bán thì cái combo đó mà họ bán hết một phải bỏ. Cái đó là chính sách của mình đáp ứng nhu cầu của cô. Biết tình biết, họ không nhưng mà nó lạ lắm, theo theo cái chuẩn của mình không lạ lắm. <cười> ăn ít nó thường thường mình ăn ít mình cũng giảm quán làm ít xuống nhân viên với mình muốn ăn ít thì cũng làm ít được nhưng mà giá là fix rồi chứ đâu <cười> thì đúng rồi giá giá fix rồi have a lot of time to talk to each other có nhiều thời gian để trò chuyện cái này chắc là ít hôn nhở hay là ít ao ạ chỗ chị anh nguyệt đang ủng hộ bên nào ạ ít ao ít ao yes có nhiều thời gian để mình tám nhiều hơn Mình phát thân cho mình không tốt cho nhận hiệu nữa Đâu Chị em phụ nữ là sợ cái bức này nè Don't take time to Clean yeah. And wash The dishes Là do the dishes Mà rửa chén Cái khúc đó là rất là ngán nha các anh chị nha Bắt đầu mình đọc thành từng câu được là cái gì? Bắt đầu mình đọc thành từng câu Thế là mình thành tiếng cái câu mở trước Rồi mình biết thì mình nói mình đều có những cái outline như thế này nhé Mình có những cái outline Đó là cái, cái bản rap của mình Ít out này, mình thấy được cái điểm đầu tiên đó là set time Đó, set time to cook and we can go outside and have some seeing Nhấn cảnh được này Không còn bị rửa chén, có thời gian nói này Mình cho câu đó là thành từ từ ạ Do you bring forty hours at home? Anh cho vào câu thứ tám tiếp nhé. In my opinion, I prefer to eat at home. Hãy cho một câu trực tiếp First In case of some reason First Đầu tiên là nó giúp mình tiết kiệm được tiền đúng không ạ? Eating at home help help us hoặc là help me cũng được nhé. Nó sẽ là tạo một tâm ngữ. What I eat tôi có thể lựa chọn là tôi sẽ ăn cái gì. With different price or formula với các công thức khác nhau là mình tự mình chế biến mình có thể biến đấu theo ý của mình được đó là một cái phần và thay gì đó người ta sẽ là ở một cái món xào thì phải là dù có thịt dù có rau còn mình thì chỉ thích ăn rau còn thịt thành chỉ để xào không second I can choose what I eat with different kinds of formulas made by myself me I or make by me tự cái này và can help us help good health Okay, we chew fresh food. We can chew fresh food. Có thể lựa chọn các loại đồ ăn nước tươi thôi. Mà mình gọi là trực tiếp. 
thì mình ráp từng câu từng câu từng câu bỏ một cái ý như vậy thì mình đang ở câu đơn thôi và khi mà mình quen những cái ý của mình đó từ những cái câu đơn đó thì mình có thể cho ra những cái ý sáng buồn nhiều hơn và mình đang phát thảo là được là ba ý này từ cái dạng ý này của mình nha in my opinion I prefer thích cái nào hơn thì mình cứ dùng là I prefer to eat at home because of some reason nếu như xong cái câu mẫu câu prefer to các anh chị có thể là quen với mẫu câu compare compare to compare with so với gì to compare with eat out I prefer to eat at home so với ăn ở ngoài thì tôi lại thích ăn ở nhà trong ngoài all the people so I like to eat at home just because some reasons không giống người ta tôi chỉ thích ăn ở nhà thôi bởi vì những người sau đây thì khi mình quen câu đó mình có thể biến thấu thêm uh, nhiều ý nữa nha các anh chị đó là cái cách mình có thể hình thành ý của mình từ những outline và anh em đang copy lại cái ý của cho anh là đúng không ạ? It depends on the situation. If I'm short on time, nếu không có thời gian, I might choose to eat out. However, I report it at home because I have more control over the ingredients and can tailor meals to my specific dietary needs. Cooking at home is also more cost-effective and enjoyable for me. Tiết kiệm chi phí với lại thích hợp. có thể tự tự mình chế biến theo cái nhu cầu mà đáy ở của mình đúng không ạ? Cái nhu cầu của đại viên của mình ạ. My specific dietary needs. Mà ăn ở nhà thì nó sẽ gọi là cost effective đang nói về tiết kiệm chi phí này. Không không dùng trực tiếp của save money mà cost effective and enjoyable, thích hợp, thích hợp hoặc hơn. I prefer it as soon as we give me more time to spend with my family and friends, go to my favorite sport. And most importantly, avoid having to do anything. Chủ tịch phát tuyên ở đây à? Chỗ chỉ anh biết là không cần phải rửa chén bất kỳ cái công tác dọn dẹp nào. I prefer to eat out since it will give me more time to spend. Bởi vì nó cho cho nhiều thời gian cho gia đình với bạn bè đi ra ngoài với những cái điểm đến mà tôi thích và điều quan trọng nhất thì most importantly luôn. Most importantly, avoid having to do any cleanup, không cần phải dọn dẹp gì hết. Đó là một trong những tiêu chí mà chỗ chuyện việc là thích đi ăn ở ngoài. Điểm khá là hay nha. Thích đi ăn ở ngoài, không cần phải dọn dẹp gì hết, và có thể nguyên cho gia đình của bạn bè ngắn gọn và dễ hiểu. I prefer to eat ăn because hoặc là mình có thể ăn ở ngoài bởi vì sao? Because I can enjoy. Mình có thể ăn được nhiều món khác nhau thì thay vì mình dùng từ ít một lần nữa nó sẽ bị lặp từ thì mình sẽ dùng cái từ enjoy là mình thưởng thức I can enjoy a variety of food nhiều loại thức ăn khác nhau và cái điểm thứ hai mình có thể nói về ăn ngoài đấy là gì vậy there are some complex some That uh, there are some specialty that the chef in the restaurant cook very well. Có những cái món mà đặc sản mà ở trong nhà hàng thì người ta sẽ nấu rất là ngon, còn mình thì nấu không khó, không có không có vị bằng nhá các anh chị. In addition, we have more see to discuss on chat with our friends. Okay. In addition, we have more see to discuss on chat with our friends. Có nhiều không gian hơn để mình có thể nói chuyện với bạn bè mình tán gẫu mình hay dùng là discuss cũng được hoặc là dùng chữ chat cho nên gần gũi anh chị hát chat mình nói chuyện với bạn bè hoặc là người thân trong gia đình I love to eat out not only because it's delicious tôi thích ăn ở ngoài không chỉ vì cái độ ngon của nó nhưng mà còn là về cái dịch vụ của nó hoặc là về cái trang trí của nó một số chỗ thì nó mình làm mình ra ngoài á mình rất là ấn tượng mình rất là ấn tượng về cái cách trang trí hoặc là cái phục vụ của nó rất là đặc biệt special service à, giống như là những cái quán mà nó mang tính gọi là unique độc và lạ ha thì nó sẽ mang đến cho khách hàng những cái dịch vụ rất là độc đáo mình thích cái dịch vụ đó thì mình sẽ ghé mình thích ăn ngoài thì cái độ 
phổ biến của nó này đồ ăn của nó này và thứ hai nữa là có nhiều công gian hơn more space to discuss và không phải vì độ ngon mà vì cái decoration của service và thường một cái nhà hàng mình ghé nhiều hơn là do cái service của nó nó sẽ tốt hơn đó là một số ý này mình có thể nói trong phần XL hoặc là ít ít hồ và cái câu mà sáng mà em nói là cái câu mà nó dài nhóc là nó thì tell me your favorite food thì sáng là mình đã discuss rất là kỹ ha và mình chỉ cần món nào mình thích thì mình chỉ cần đem vào thôi anh em còn bỏ đem bỏ giỏ món xuyên bò với các anh chị em các anh chị nào mà thích ăn món mà củ hấp bánh bánh sorry gọi cú thì mình sẽ đem vào được đó là tất cả những câu hỏi trong chương số 8 và tương đương đó là topic 2 về food and nutrition food and nutrition thì mình có thể tham khảo lại nhé đây là rồi cái đường link này em nhắc lại là em sẽ bỏ cho tất cả các anh chị nhưng mà các anh chị thao tác là copy cho nó kỹ kỹ đó là nhằm khi mình copy nhanh quá là mình nghe cái lúc mà gọi là cần trong ít với các anh chị mình cắt mình cắt đi mất tiêu luôn mà do mạng chập chờn hệ thống nó không kịp sales thì phục hồi nó rất là khó có có khi là không phục hồi được nha các anh chị theo lịch sử thì nó không phục hồi được cho nên là các anh chị nếu có luôn thì mình luôn win file hoặc là mình copy à, đi kép luôn nhé để kép tài liệu vẫn còn cho các anh chị cùng lớp mình để lớp mình cũng khá đông các anh chị và đồng lại ở đây nói về món ăn được thích nha nếu như nói về món ăn thích mà tất cả các anh chị lớp mình đều là phở không thì thế nào lúc mà nói á sẽ diễn rất là dễ bị chấm đồng các anh chị chấm đều luôn á cho nên là à, em vẫn hướng các anh chị là nếu như một số anh chị đã chọn phở thì một số anh chị chọn món khác nữa spring rolls hay là nói về xèo uh, hay là sáu sức hoặc là fried fish một số món nên mình sẽ có một cái độ nó phong phú nhiều hơn nha tầm khoảng bốn bài hoặc năm bài về chủ đề ăn uống là mình thấy nó cũng phong phú hơn còn ý ăn bún đậu bánh tôm viết sao cô dạ đặc biệt muốn bún đậu bánh tôm mình có thể mượn từ tiếng việt được nha các anh chị tại vì đặc thù của món bánh á món là mượn từ tiếng anh nó không có cái công thức là món bánh đó chỉ có người việt mình mới có thôi à. và trong lúc mình diễn đạt được cái món bún đậu bánh tôm đó thì mình mới nói à it's in blue hoặc là it's served with nó it is made from vermicelli đó là mình kể những cái cái thành phần trong cái món bún đậu bánh tôm đó có miselli này, vegetables này, rồi như nó có một ít thịt luộc nữa đúng không ạ? Như nó làm như cái gì? Thịt luộc thì mình sẽ dùng nó là body pork, đó nhưng mà is complete và is served with sau đó nó sẽ ăn chung kèm với gì đó. Nó là những cái mẫu tôm mình sẽ nói trong cái chủ đề ăn uống. Đây này, is is in my from nó được làm từ gì đó? một số món sau khi chế biến thì nó không còn là cái công thức chính sorry không phải công thức chính mà không phải là món gốc nó nữa nên is made from được làm từ ví dụ như sèo cây là được làm từ flour flour này um, water này mà đặc biệt là khó cái này water này khó ừ that's water cái ví dụ nhé và khi mà cái món nó đặc biệt sẽ là it is served with nó được phục vụ ăn kèm với món gì đó tổng cộng tôi phải có chút xíu cà phán và đặc biệt đó là cái món tôm dùng tiếng việt được luôn nhé nghe cái công thức đó nó tôm tôi nghe có một nỗi chương số 8 là mình đã nghe những phần chính yếu rồi và em đang chuyển vào phần chương số 9 chapter 9 và với cái tựa đề đó là race destinations những hành trình tuyệt vời và chủ đề này thường hay nói liên quan về những cái gọi là activities that you can do on your holiday or on your trip và những cái kỳ nghỉ của mình đó thì mình sẽ có những cái hoạt động gì thì trong cái chương này mình sẽ update những cái từ vựng thuộc về chủ đề Holiday và destinations. Và em đang ở trên là 176 trong sách của mình nhé các chị. Trên 176, đó là you can have a look in and start to uh, vocabulary reviews một số những từ vựng như là criminal, flat tire, landmark, reason, skyline, spare tire, tower, change a tire, exploring, pull over, train to the end, and wait. Thì mình thấy tiếp tục là có nhưng mà cái chữ grand hoặc là criminal là đang nói về phạm tội hoặc là tội phạm này danh từ sẽ là tội phạm flat tire mình đi xe máy thì sorry mình đi xe thường sẽ là có lốp xe thì phải là yes đó là từ bể lốp ạ bể lốp hoặc là xì lốp xe của mình gọi là flat tire giỏ xe bằng phẳng nhé giỏ xe bằng phẳng sẽ là bể lốp landmark 
Landmark là một cái điểm nó bật lên ở trong cái thành phố đó. Ví dụ khi mà mình đến um, thành phố Hồ Chí Minh đó, thì sẽ có cái điểm đó, đó là AD1 Landmark, cái tòa nhà Lê Mốt. Landmark 81. Landmark là cái cột mốc, một cái điểm nổi bật trong một cái điểm đó của mình thì gọi là Landmark. Reasons, nó là nhà tù, Starlight, đường chân trời, Sphere Tide. Hồi nãy mình xì lót xong, mình để lót thì phải có cái giỏ xe để mình thay nó đi. Thì mình sẽ có từ đó là Sphere Tide, cái lớp xe dự phòng. Tower, ở đây nói về phía những cái tòa tháp, những tòa nhà cao tầng. Và ở nếu như mình đi đường trường thì mình sẽ học cái cách hai lớp xe luôn, đó là dùng cái từ đó là change or tired, change or tired, hai lớp xe. Explore, và mình sẽ khám phá ra những cái vùng đất mới thì mình dùng chữ explore, và mình có danh từ của nó là exploitations. Và pull over, mình đang chạy xe trên đường đó, thì mình cần stop, mình dừng lại thì mình gọi là pull over, mình dừng, mình tắt vào lề, và đây sẽ là động từ tắt vào lề. Try and Google Nói về cái tính hình tâm giá Ví dụ như là mình thấy một cái tòa nhà nào đó Nó không phải là cái khối cái khối hình trụ thẳng Mà nó, nó xây theo cái khối hình tam giác Thì mình gọi là Try and Google Building Và theo cái hình dáng của tòa nhà đó Và cái cụm bên dưới của mình đó là Can't wait Can't wait This means that you are very sorry to do something Mình rất là hâm hỏi để mình làm cái điều gì đó Mình xin là can't wait Không thể đợi được nữa Can't stand Không thể chịu được được Can't wait Không thể đợi được Và mình đang rất là hào hứng trong cái sự kiện nào đó mình sắp được làm hết các chị Can't sweep Mình của em đang là phần Mình sắp nghe nhé trên 178 Trên 178 Và đây là câu chuyện của ba bạn Dan, Beth and Ali Beth là tên của nữ nha các chị Dan và Ali là hai tên nam của mình Ba bạn này Dan làm gì Visiting San Francisco Looking at San Francisco skyline Hay là the tour of Antitrust Đang rất là hào hứng thích thú cho cái việc gì Thì mình sẽ nghe xem Ba bạn này đang bàn về cái gì nhé anh nhắc lại đó là visiting San Francisco, looking at San Francisco skyline, hay là the tour of Alcatraz. thì trong cái lúc mình nghe mình nghe, bạn đó nhắc về cái gì nhiều nhất mình tiếp tục. What is the Transamerica buildings? cái tòa nhà Transamerica là cái gì? ở San Francisco landmark, in part of San Francisco skyline, a triangular tower, hay là both A and B. lúc mình nhắc tới Transamerica buildings thì các anh chị nghe được những cụm nào thì mình làm dấu nhé. và what is antitrust of reasons where dangerous criminal are put là một nhà tù nơi những tội phạm nguy hiểm người ta bỏ vào đó could be a formal reasons and an interesting place to tour ở đây nó dùng từ formal reasons trước đây là nhà tù và bây giờ là một cái nơi để đi du lịch interesting place to tour và tôi xin antitrust nói về đó là một cái famous bridge cái cầu nổi tiếng thì mình nghe xem hoàn toàn đề như thế nào nhé Page 178, Activity 4, Listening for Main Ideas, Part 1. Look, guys, up ahead. There's San Francisco. We're almost there. Look at that skyline. What's that tall triangular building? It looks like a tower. That's the Transamerica building. It's one of San Francisco's landmarks. It's almost as famous now as the Golden Gate Bridge, the cable cars, Chinatown. Well, I can't wait to go to all those places. And Alcatraz, too. You said it. Alcatraz used to be the prison where the most dangerous criminals in the United States were put. Now, it's a really interesting former prison and great place to tour. Let's try to go there tomorrow. That's what it means, right? 1A. Visiting San Francisco. And looking at San Francisco. Ở phía trước kia San Francisco. Và eyes up ahead. There's San Francisco. We're almost there. Look at that skyline. What's that tall triangular building? Look thing a skyline. What tall and triangular buildings? Cái tòa nhà dự cao mà lại hình tam giác như kia. It looks like a tower. That's the Transamerica building. It's one of San Francisco's landmarks. It's almost as famous now as the Golden Gate Bridge, the cable cars, Chinatown. Well, I can't wait to go to all those places. And Alcatraz, too. You said it. Alcatraz used to be the prison where the most... Ma? Go one a Chiều chính xác nha các anh chị. Ở đây nói nó là, nói về Looking at the San Francisco skyline. Nên nhìn ngắm về những cái skyline của San Francisco. Và bạn này đang nhắc tới về what is the Transamerica buildings. Cái tòa nhà Transamerica building được nhắc đến thế nào? To go to all those places. And Alcatraz too. You building. It's one of San... Almost there. Look at that skyline. 
What's that tall triangular building? It looks like a tower. That's the Transamerica building. It's one of San Francisco's landmarks. It's almost as famous now as the Golden Gate Bridge. The what is Transamerica building? Tòa nhà Transamerica buildings là một cái tòa nhà rất tall, triangular, and this is a San Francisco landmark. Cái này mình sẽ chọn câu C. Nó sẽ bao quát được hết ý của Transamerica building. Và câu number three là đang nói về anchor dressing. Transamerica building. It's one of San Francisco's landmarks. It's almost as famous now as the Golden Gate Bridge, the cable cars, Chinatown. Well, I can't wait to go to all those places. And Alcatraz, too. You said it. Alcatraz used to be the prison where the most dangerous criminals in the United States were put. Now, it's a really interesting former prison and great place to tour. Let's try to go there tomorrow. Alcatraz used to be the prison. Not that, but land the prisons. Và bây giờ là một interesting place to tour cho nên mình sẽ chọn đó là câu B Và do cái, cái câu mình đang sử dụng đó là used to be cho nên mình sẽ có từ tương đương sẽ là for more or for more reasons Khác với cái chương trước nè, chương này nó cho mình một ít âm nhạc Và nếu như mình lỡ mà mình sao nhãn vì những cái âm nhạc đó là mình bị vay mất tiêu một vài thông tin nhé các nhạc Và vẫn là cái câu chuyện đó nhưng mà có những câu hỏi đó, dài hơn xíu nữa What does M say he wants to do tomorrow? Ben muốn làm gì vào ngày mai? This is Alcatraz, see all San Francisco famous landmarks Hay là change the plot right Come Alcatraz, xem tất cả những cái điểm đến nổi bật của San Francisco Hoặc là câu C là hai cái lớp xe bị bị bể đi Thì một hồi nghe xem coi bạn Ben nó muốn cái gì Và con nó chịu Why does Ben pull the car over? Hồi nãy cái cụm mình này, có cụm mới của mình là pull over này. Pull over, mình tắp xe vào lại Tại sao Ben lại tắp xe vào lại Because the car has a blood tired Because they, they, they and I need to get to San Francisco Hay là câu C là Because they want to visit and address Câu A là nói gì đó cho nên là bây giờ Câu B là muốn đến San Francisco là phải tắp vào lại Và câu C là muốn visit and address là cũng phải tắp vào lại Thì mình xem coi cái thông tin nào mà nó Đúng nhau Câu nó có What does Ali say about the plot tire? Ali nói cái gì về việc xì lớp xe? It takes a long time to change it. What? Long time. Mình chỉ cần lấy cái từ khóa thôi. Long time. Thời gian. Dạ. Short time. Thời gian. Nhấn. Và câu xì là Dan and Beth can change it. Dan và Beth có thể thay đổi. Mình xem nhé. Page 178. Activity 5. Listening for main ideas. Part 2. Look, guys, up ahead. There's San Francisco. We're almost there. Look at that skyline. What's that tall triangular building? It looks like a tower. That's the Transamerica building. It's one of San Francisco's landmarks. It's almost as famous now as the Golden Gate Bridge, the cable cars, Chinatown. Well, I can't wait to go to all those places. And Alcatraz, too. You said it. Alcatraz used to be the prison where the most dangerous criminals in the United States were put. Now, it's a really interesting former prison and great place to tour. Let's try to go there tomorrow. Then we can also do something else tomorrow. Uh oh. Dan, what's wrong with the car? Yeah, why are we going slower? Oh no! I think we have a flat tire. We have a spare tire, don't we? Yes, I think so. I'll pull over. There it is. It is a flat tire. Now, who can help me change it? I, I can. can. I can't believe we have a flat tire. And just before we got to San Francisco. Oh, it'll take us just a few minutes to change it. Then we can start to explore the city. Flat tire. Câu A, 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 câu A,
bạn đen khi mà nghe đó là à có nói về class of buildings nói về antitrust thì bạn này rất là muốn đi thăm antitrust vào ngày mai và mình có thể đi thăm ở những cái nơi khác nữa những cái điểm khác nữa để đi liền mình xem coi câu số 1 này kỹ hơn nhé what trời Dan says he wants to do tomorrow Dan nói là muốn làm gì vào ngày mai thì ngày mai sẽ đi thăm antitrust liền luôn khi mà nghe tới à, antitrust là trước đây là nhà tù nhưng bây giờ là cái nơi um, rất là thú vị để mình có thể đi thăm và có một chiều why does Dan pull the card award tại sao Dan tại tóc xe bà lệ là nãy mình đã có rồi nhé đó là do nó bị flat tire nó thắng rất là mạnh và câu số 3 what does Ali say about the flat tire đây là chỉ mất một cái thời gian rất là ngắn để thay thôi, không, không có lo lắng nhiều Không có lo lắng nhiều nhé Để cho bạn nữ, và để cho cái phần này nó liên tục luôn nhé Thì em cho qua phần số 6 luôn, thì mình hãy dừng lại nhé Cho qua phần số 6 luôn, hãy dừng lại Thế không là nó bị gian dở cái phần này Ali says, I can't wait to go to all those places and what does he mean? Ali nói là tại sao? Sorry, tôi không thể đợi để đi tất cả những người đó Có nghĩa ý anh ta là gì trong cái lúc nói của này He is talking about this Tiếng San Francisco Famous Landmarks Rất là hào hứng để mà đi là He's going to visit San Francisco Famous Landmark today Anh ta sẽ được đi thăm những cái điểm nổi bật Và câu C cuối cùng là He want to visit just and get trust Chỉ đi thăm and get trust thôi Thì ở đây nhá Vì cái từ người ta đang dùng đó là I can't wait Tôi không thay đổi Nhưng là mình đang rất là hào hứng để mình làm một cái điều nào đó Thì mình sẽ chọn đó là cái đáp án của câu A He excited about Đó là trong cái từ người ta đang sử dụng thì đã có hữu ý cho con qua đây rồi I can't wait Và câu số 2 ạ What does Dan want to do tomorrow? Dan muốn làm gì vào ngày mai? Thì vào ngày mai đó là có đi thăm Antitrust nhưng mà không biết là đi thăm nguyên một ngày hay là đi thăm Antitrust xong vào buổi sáng hoặc là buổi trưa thôi có nghĩa là sẽ có những điểm đến khác Và câu xin là This is on San Francisco Landmark thăm tất cả những cái điểm đảo đoạn của San Francisco và câu nói một tùy How long will it take to train the flat tire? Mất bao lâu để thay một cái lớp xe Thì đây là Phoenix On afternoon, afternoon hay là ở đây Một vài phút thôi On afternoon là cả một buổi trưa Và ở đây là cả một ngày luôn Và nãy chỉ dùng là short time thôi Và rất là kỹ đó là few minutes Thế nhớ tất nhiên Và mình chỉ cần check là check của câu số 2 What does Dan want to do tomorrow? Dan muốn làm gì vào ngày mai? Page 179 Activity 6. Listening for specific information. Look, guys, up ahead. There's San Francisco. We're almost there. Look at that skyline. What's that tall triangular building? It looks like a tower. That's the Transamerica building. It's one of San Francisco's landmarks. It's almost as famous now as the Golden Gate Bridge, the cable cars, Chinatown. Well, I can't wait to go to all those places. And Alcatraz, too. You said it. Alcatraz used to be the prison where the most dangerous criminals in the United States were put. Now, it's a really interesting former prison and great place to tour. Let's try to go there tomorrow. Then, we can also do something else tomorrow. Let's try to go there tomorrow. Then, we can do something else tomorrow. Hãy thử đi tới đó vào ngày mai đi, rồi sau đó mình làm cái gì đó khác nữa. Cho nên cái câu mà muốn của ý của Dan sẽ là gì ạ? Có đi thăm Alcatraz nhưng mà có thể làm thêm những cái hoạt động khác nữa là có thể đi thăm một số nơi khác nữa Mình sẽ chọn chỉ là câu Đi thôi This is Alcatraz perhaps in the morning or in the afternoon Thăm nó buổi sáng và buổi chiều là mình có thể Then we can do something else Làm cái gì đó khác nữa Và lúc mà sĩ lớp xe thì chỉ cần mất vài phút để thay lớp xe lên như cái gì Just take a few minutes to train the flat tire. Đó là phần nghe của bài số 9 nha. Đó là phần nghe mà mình sẽ nghe kỹ của bài số 9. Cái này đó là phần nghe kỹ nha. Và ở chủ đề về Grace Destinations thì nó nghiêng về những cái chủ đề hoạt động về du lịch của mình nhiều hơn. Và những cái cảnh đẹp, những cái thời tiết, cái nơi đó mình có thể làm những cái hoạt động gì, những cái activity style. Thì trên cái trên cái slide của em đang show cho các anh chị đó là về using the graphics organizer teachers nên mình đang so sánh giữa hoạt động của when you go to the beach and when you go to the mountain which one do you like That's, khi mà mình đi biển hay là mình đi núi mình sẽ thích hơn nếu như đi biển thì nó sẽ có uh, warm thời tiết nó ấm áp hơn này nếu như đi biển thì là có chơi được với cá này đến núi này waters này và mình sẽ có những location place những cái điểm để mình thăm này swimming hoạt động của mình là mình sẽ bơi lội này bathing suite mình sẽ mặc được bơi còn nếu như mình Đi mountains, 
thì mình sẽ thưởng thức được cái gọi là cái banner nó cold colder nó lạnh hơn và ở núi thì mình sẽ có snow ice skiing and you should wear coat when you go to the mountain khi đến núi thì mình chuẩn bị những áo khoác này à, và hoạt động ở đó mình có thể là trực tiếp được này hoặc lắm đến hai tiếng mình có thể tản bộ khỏi dọc cái sườn đồi hoặc là à, về snow với ice ấy, thì cũng mình ít hoạt động snow và ice skiing nhiều hơn nhưng mà thường mình chỉ go sightseeing thôi mình chỉ ngắm cảnh và trong cái chương này nhé trong cái chương này thì em đang khuyến khích cho các anh chị là mình sẽ chuẩn bị một số những cái từ chuẩn bị một số những cái từ để mình có thể diễn đạt được một cái điểm đến mà mình yêu thích which place would you like to visit and why bạn thích đến cái nơi nào và tại sao mình thích cái nơi nào và tại sao thì mình phải trước tiên mình chuẩn bị cho nó một số những cái từ vựng trước ví dụ mình thích cái nơi đó tại vì nó đẹp đơn vị giản gì nó đẹp thôi là mình phải có từ đầu tiên là beautiful nhưng mà nếu như mình chỉ diễn tả nó đẹp từ đầu từ đầu từ đầu tiên mình cũng diễn tả nó beautiful khúc giữa mình cũng thêm nó beautiful mà khúc cuối cùng mình cũng thêm nó beautiful đó thì nó lại gọi là bị lập từ bị lập từ cho nên mình sẽ chuẩn bị một số những cái từ nữa những gọi là những cái adjective to describe um, beautiful place những cái từ để diễn tả cái nét đẹp đó ngoài beautiful mình có thể diễn tả từ cái nơi đó nó ở nó calm nhìn thấy nó thanh bình lắm nhìn thấy mọi thứ nó như điềm tĩnh hoặc là khi diễn tả về những cái big city như là hà nội Um, hoặc là Hồ Chí Minh City của mình đó, thì mình sẽ là colorful một thành phố đầy một sắc 24 hours a day you can go outside and there's always um, car and motorbike on the streets luôn luôn lúc nào cũng có các phương tiện giao thông và đó là một thành phố never sleep không bao giờ ngủ chỉ nhìn ride là cái thời tiết này khô hệ này the setting một thành phố rất là thú vị famous chốc chốc nguyên lũ hấp dẫn attractive cũng được Lively, một thành phố nó sống động, sống động. Modern, hiện đại. Naturals là mình sẽ mang cái nét đẹp nó tự nhiên và thiên nhiên nhiều hơn. Đó là những cái từ ở đây em đang lướt từ 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 cho các anh chị nhé. Tại vì những cái tính từ này mình sẽ còn có thời gian để mình suy nghĩ xem. À, mình thích đi tới nơi nào. Nếu như em đang ở một cái gọi là cái một cái province, một cái hometown thao lẻ thôi, thì I like to visit Hồ Chí Minh City. Uh, because I heard that that is a colorful city là tôi nghe nói đó là một thành phố mà nó luôn màu chẳng hạn hoặc là it's a bustling city một cái thành phố nó tấp nó thì nhờ những cái tính từ đó làm cho cái bài của mình làm cho cái cách nói của mình hào hứng với cái điểm đó nó sẽ hấp dẫn hơn thuyết phục được cái người nghe nhiều hơn hoặc là các anh chị đang ở big cities như là Hà Nội hay là Đồng Nai một là những cái thành phố mà nó có quá nhiều dân cư đó thì cần oh I'd like to visit small town like uh, Hội An and Sơn Thảo because it brings me a uh, peaceful feelings chẳng hạn nó từ khi mà tôi đến Hà Nội An nó mang tôi cảm giác rất là thanh bình yên bình chẳng hạn rough là nói về cái tính vô nghề sụp xì đang nói về những cái vùng đất núi tự nhiên các chị uncrowded không đông đúc wild là đang nói về nó mang tính hoang dã nhiều hơn nhưng mà nó tự nhiên và chưa có được khai thác nhiều à, và đối với một số tính từ thích hợp với city một số tính từ thích hợp sẽ với biển một số tính từ sẽ thích hợp với mountains với núi thì trong lúc mình lột ra, lột có nghĩa là khi mình có thời gian mình, mình bắt đầu mình suy nghĩ về cái nơi mà mình thích đi á, which place would you like to visit? Bạn thích đi cái nơi nào và tại sao thì lúc đó thì các anh chị sẽ liên kết với những cái tính từ mà mình nghĩ tới. Ví dụ nói về San Francisco thì nó, nói chung nó sẽ là nói về big cities thì mình có thể dùng các tính từ như là beautiful, colorful, modern, famous, and lively. Đặc trưng nhân của nó là đẹp này, màu sắc này, hiện đại này, và nó nổi tiếng về cái gì đó, hay là nó sống động về cái gì đó còn quan cam dông thì đó là một cái vùng núi tự nhiên thì các anh chị thấy nó là một cái nơi mà nó exciting thú vị cam rất là điềm tĩnh natural và gần gũi với thiên nhiên thì không quá không quá đông đúc phí xuống bình yên rồi thời tiết thì nó khô hạn và rất và nó mang tính chất uh, những cái con đường nó rất là gồ ghề và wild và nó vẫn còn hoang dã tự nhiên nếu như mình chỉ từ những cái tính từ này thì các anh chị rất là khó để nhìn thấy một cái điểm đến nào đó mình đặc biệt như thế nào á nó cũng um, còn nó vào trong câu thường thường những cái tính từ để diễn đạt một cái nơi nào đó còn vào trong câu thì các anh chị sẽ thấy được cái độ của nó phong phú của nó khi khen một cô gái đẹp thì các anh chị không thể nào mình cứ oh that's a beautiful girl that's a beautiful woman thì nó cũng uh, cái người đó nghe đẹp biết người ta cũng nghe quen quá cái người ta không có để ý nữa nhưng mà mình sẽ dùng những cái cách khác thì sẽ làm cho cái người nữ đó người ta ấn tượng với mình hơn người nam nó ấn tượng với mình hơn câu này nhá là một cái câu sáng bù về where did you like to visit em muốn gọi tới lớp mà hy vọng là lớp mình sẽ nghiên cứu cái câu này thêm nhé
nghiên cứu quan hệ thêm nhé tại vì câu này là em đang có việc kia một số những cái tính từ những cái tính từ để cho giúp mình diễn đạt một cái năng điểm nào đó không chỉ đà lạt tại vì đà lạt là một trong những cái điểm đến mà nó gọi là traditional destination luôn à, một cái điểm đến mà gọi là khá truyền thống à, khi người ta muốn du lịch thì người ta lại hay nghĩ tới đà lạt nhiều nhất hay là nghĩ tới về những cái vùng biển của nha trang những cái điểm gọi là trước giờ người ta đã khai thác rồi ấy anh cùng tìm hiểu về những cái tính từ đây thôi nhá vì còn các nội dung còn lại các chị có thể tự đọc và tuần sau nữa thì mình sẽ cùng thảo luận ví dụ mình có fresh mình hay dùng đó là fresh vegetables ra củ quả tươi thì ở đây mình có fresh air thì đó là gì ạ fresh air không khí nó mát này quartet cảm nó thơ mộng magnificence nó mang một cái nét đẹp mà nó gọi là tráng lệ tráng lệ nó uy nghi nó tráng lệ nó hoành tráng nó tráng lệ còn uh, popular thì nó là phổ thông phổ biến mọi người đều biết peaceful nó thanh bình và yên bình và uh, gorgeous của mình sẽ là lộng lẫy đẹp lộng la lộng lẫy homestay thì một số những cái nơi mà các anh chị có thể nói đó, là nó đang khai thác là dạng homestay ở cùng với dân địa phương hotel khách sạn tourist nói về khách du lịch nhưng mà nói về tourist attractions sẽ là cái điểm đến nó khác nhau ở cái chỗ attractions nói về điểm đến uh, destination điểm đến du lịch và architectures một số những cái nơi đến người ta khai thác không phải là về cái cultures mà về cái architecture cái kiến trúc cái trong trong cái lối kiến trúc à, tùy cái cái nơi mà mình muốn đến thì các anh chị thấy mình bị hấp dẫn bởi cái architecture bị hấp dẫn bởi cái gọi là cái homestay service cái loại hình dịch vụ nhà ở của dân hay là um, I am a part white magnificent all the winners here tôi bị thu hút bởi cái nét đẹp trắng lại của các villa ở đây chẳng hạn thì thì có nhiều cách khác nhau á và tuần sau nhé tuần sau thì mình sẽ thảo luận với cái câu này á và hy vọng là lúc mình sẽ có khoảng hai đến ba cái bài sáng buồn về cái nơi mà mình muốn và để cho cái bài của mình nó phong phú lên nó cái gì nó không chỉ ở đà lạt mình có thể cho nó một ít trải đều ra ở khúc ngoài một xíu, khúc dưỡng xíu và khúc ở ngay một xíu ạ Anh em đang ở ở hai sáng trong hai lần thì các anh chị có thể tham khảo ở cái phần này Và cái từ mà nó đang ở đây ạ Anh đang phô động lên nó cũng là tính từ đó Red taking views Đẹp tới ngày thở Là nó uh, Đẹp tới choáng luôn các anh chị Mang cái nét đẹp làm cho người khác choáng Nó có nhiều cái cách để mình Diễn tại cái nét đẹp của một nơi nhé À, rất nhiều tính từ rất là hay thì mình có thể thêm vào và các chị có thể sợ thêm trên các điểm Now we can stop right now Và hôm nay mình chỉ học cái đây thôi Câu này thì bữa sau em sẽ discuss